sinong galing sa probinsya yung gumising na maaga, bumaba para makarating at pagkatapos babalik din mamaya. Anong sa inyo? Baguio, sir. Sige, Baguio. Sino pa? Ano sa inyo? Ha? Infanta Quezon. Sino pa sa inyo? Una gusto namin sabihin sa inyo, iba talaga ang public service namin. Ito yung public service na kung saan nag-iimbestiga ho kami. At pag-iimbestiga ho namin, tinitingnan ho namin yung kabilang panig kung ito yung nare-reklamo ninyo sa amin. Hindi kami karakaraka na lamang na magagalit o pakikinggan ang lahat ng mga sinasabi ninyo kasi kinakailang makuha rin yung kabilang panig kung kinakailang makuha niya. Ang bitag simula noong 2004-2005, Hanggang kasalukuyan, nasa public service na kami. Sabi nga ng isang istasyon na kilala sa pangalan ABS-CBN or ANC, na kami raw ay mukha ng hustisya sa Pilipinas na kinakailangan kayo ay mabahala. Ngayon, bakit? Kasi maraming pumupunta sa amin, pumipila sa tanggapan namin, umaga pa lang, nandyan na, or di naman kaya doon kay Tool Rafi, kay Tool Erwin, kami mga Toolful Brothers, T3 kilala, si Tool Rafi, si Tool Erwin, at si Ben, ito yung aming public service. Kaya, sa mga naiinggit, tulad ng ANC, sa ilalang ABS-CBN, hinihikayat nila ang mga taong mabahala kasi para ang dating, kinukuha na namin ang trabaho ng gobyerno na dapat mabahala ang mga tao kasi may mga sangay tayo ng pamahala na dapat pakinggan ang inyong mga sumbong. Eh alam niyo ho kasi, ang tiwala, hindi ho ipinagkakaloob, nakakamtan. Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao ngayon, lunes, Nobyembre, a 11. Kami ho ang takbuhan ng mga biktima ng panloloko, panlalabis, panggagansyo mula Luzon, Visayas at Mindanao Nationwide, Worldwide, Netwide. Mapapanood ho kami sa aming official YouTube TV. That is BTAG Official. And I like yung aming Facebook page, facebook.com slash Pambansang Sumbungan. Ito ang BTAG Pambansang Sumbungan Aksyon Ora Mismo. Sir, yung agency po ng asawa ko kasi may... Asa ng misis mo? Nasa Saudi po, sir. All right. Anong nireklamo ng misis mo? Sinasaktan po siya ng mga anak ng amo niya. Glen Alberto, ano kaya ikaw mabuntis tingnan natin kung paano mo ako ipaghihirapan? Glen Alberto, makinig kayo. Maputok sa buho kayo. Boss, magandang gabi. Itatanong lang sana namin. Kaya nga, sige, kitori yung... Yes, sir. Oo. Oh. Oh. Sinservice nila yan pag kumukuha sila ng mga anak. Nananawagan po ako sa kung sino man po ang nakakakilala at nakakita po sa aking pamangkin na si Jean Kyla Valentin, 16 years old lang po siya. Umalis po siya sa bahay noong October 25, 6 p.m. Kung napapanood mo ito, ito ining, umuwi ka na at marami naghihintay sa iyo. Nitong nakarang biyernes na bisto ang ginawang pangiipit sa last pay ng isang empleyadong nagdadalang tao. Ito yung matapos siyang mapilitang magbitiw sa trabaho dahil bawal daw ang maternity leave. NSP Philippines, di bagay gamitin ang pangalan ng bansang Philippines sa inyong kampanya, kumpanya ninyo dahil ang mga perwi, as in perwi should salot, Nabibitag! Panoorin, mga bossing! Stilo ho namin, ipagpanggol. Ito mga taong niyuyura ka ng karapatan, binabaliwala, pinag-aantay. So, lalabas po yung payroll nila, it's nine. It's tomorrow. Nek-nek nyo! Len Alberto, ano kaya ikaw mabuntis tingnan natin kung paano mo ako ipaghihirapan? Len Alberto, makinig kayo! Maputok sa buho kayo! Sakaling hindi ka binayaran, takbo ka sa akin. At takbo ka sa akin, ako magbabayad sa iyo. Ako sisingil dito. Ako magiging matindi pa ako dun sa mga mother-father cash company. Ako babayad sa iyo, sila magkakautang sa iyo. Hoy! Inspi Philippines! Mga walang hiya kayo. Kakapal na mukha nyo. Naglagbag na kayo ng batas. Apat na libo. Paluluhurin nyo pa to. Ako na ngayon na magbabayad dito. Sa akin na kayo magkakautang. 
Sige, patagalin nyo. Ah, bukas ano Uwebe, Sabado, walang pasok. Niluloko ka, hindi ba? NSP Philippines, may utang na kayo, ha? Okay naman sa mga trabaho, wala namang problema. Meron talagang oras na ano ka sa pagod. Lalo na pag maraming may delivery or may mga ginagawa sa store. Wala namang problema yung mga kasamaan, lalo na magkaintindihan naman kami. Wala namang delay, on time naman po sila magpapasahod yung company. Yung pag-resign ko sa kanila, maganda naman yung usapan namin bago ako nag-resign. Sabi po nila sa akin, before one month, makukuha ko na yung sa last pay ko. Kaso pinalo up ko, hintay lang daw kasi ganito ganyan, hindi pa natapos yung OD. Nung nagtanong ako sa mga kasama ko, tapos na daw, month of September pa lang. Hanggang lumabot na po ng dalawang buwan, di ko na po nakikinaya. Ako kasi malapit na ako mga anak. Yung naisip ko, malapit na lang ako sa bitag para humingi ng tulong para makuha ko na po yung salary ko. Okay, anong problema natin? Uh, isa po akong sales lady po. Nag-resign na po ako sa isang company na pinasukan ko po. Inihiling ko po yung last salary ko po. Ang sabi po nila sa akin, after one month po, makukuha ko na po. So ba yung nag-clear? Opo. Nagpa-perma ka? Yes po. Ano, may kumpletong clearance ka na? Opo. Gano'ng sweldo pang natitira? 4,000 na lang. So yung 4,000 di pa binibigay? Di pa po. Bakit daw? Inihintay pa po nila matapun yung dalawang department po nga makaperma po. Ito po yung last message nila sa ano akin. Pasensya na din po kung medyo natagalan ang pag-release. Huwag po kayo mag-alala at sisikapin. Hindi po pwede sa akin yan. Pinagtratahuan mo na yan. Wala akong pakialam. Wala kang pasensya niya. Ang sa iyo ay sa iyo. Matagal mo ang pinagtrabahon. Stilo ho namin ipagpanggol. Ito ang mga taong niyuyura ka ng karapatan, binabaliwala, pinag-aantay. Pero pag ang isang taong tumakbo sa amin, nagkusa makarating para iparating yung sumbong. At ang sumbong ay medyo nakikita na hindi na ho tama. Abay, iniipit ho yung huling sweldo ng pobreng sales lady. Mga boss, gusto lang ho natin linawin, bakit ipinagbawal ang maternity leave sa inyong kumpanya? Kahit kasal o may asawa, bawal ang maternity leave? Wala po sa kanila, sir. Diretso resign po. P.I. kayo dyan sa WINSP. Ganun ba ang gusto lang sabihin? Bakit ka buntis pa awal, ha? Sino ba itong may-ari na ito? Si Sir Carwin Tan. Sino naman itong HR? Glenn po. Ano kayo? Baliktar rin natin, Glenn HR. Kamabuntis ka na bilang lalaki. Tingnan natin kung paano mo ilalabas yan sa mura mo na yan. Ang magkanong sweldo na natitira na gusto mong makuha mo na? Yung dapat makuha ko lahat is kasama po sa uniform ko is 5,150. Ah, nandito sa linya na ang telepono natin. Kandiyan pa pa si Ms. Belen de Casio. Magandang gabi po. Nandito pa ho. Pinag-resign siya. Nag-resign siya. Sabi ng ganun, eh pwede naman siya daw siya bumalik pag tapos na siya ng anak kasi ayaw nila magbayad ng maternity leave. Tanong ko ho sa inyo, tama ho ba yun, ma? Or malay? Napakaliwanag po na hindi po tama, no? Na hindi po ng ating mga kababayan, lalo na po yung mga nagbumundis. Sila po ay pinagpwersa na na mag-resign. Kanina, nakipag-ugnayan ng bitag sa Human Resources Department ng kumpanyang INSPE Philippines para solusyonan ang sumbong ni Nanet. At ito ang kalilang naging pahayag. Risk namin payroll on this time. Ma'am, kasama na rin siya sa payroll. Na-risk na risk na po rin yung clearance niya. Ang gawin niya na, ma'am, pwede niya ko sa akin din si Ma'am Rotel kasi wala ako nasa on-feed ako, ma'am eh. Nakitatawagan din po siya dahil pa-re-release siya ng quick claim niya, ma'am eh. Lalabas po yung payroll nila is 9. Tomorrow. Neck, neck nyo. Kung hindi pa kami tumawag sa inyo, hindi malalaman, pinagantayin nyo. Ilang buwan ka nagantay rito sa apat o limang, apat na libo lang? August po ako nag-resign, sabi po nila. After one month po, makukuha September. ko. Dapat, dapat po, September 10, makukuha ko September na. September 10? Apo. Kaya Sinabihan ko na po sila na kailangan na kailangan ko na yung pera kasi malapit na ako mga anak. Lagi po nilang sinasabi sa akin, pasensya na po. Pasensya. Pahintay-hintay lang po. Glen Alberto, ano kaya ay kayo mabuntis? Tingnan natin kung paano mo ay paghihirapan. Eh, ito na nga, empleyadong buntis. Pagkatapos pinag-resign ninyo, pinababalik nyo. Pagkatapos manganak, pagkatapos apat na libo lang. Luluhod pa sa inyo, pinagtrabahuan na. Ganun ba? Tapos makikiusap kayo? 
sasabihin, pasensya na, mag-aantay. Ako magbayad sa iyo, sisingilin ko sila. Pwede po. Siguro ma'am. Malaking bagay po yung sinasabi niyo na kayo po ang magbabayad muna, pero kailangan po na uh, maimbitahan din po sila Ayan. para alam po nila kung ano po yung... Uh, hindi magandang kanilang sistema tungkol sa mga kababaihan Ayan na ma. kanila pong kinukuha para Ayan. magtrabaho sa kanila. At Ayan. Aasapot ang tulungan. Ma'am, kaya ho Ako. siguro naintindihan niyo bilang babae. Ngayon, Alberto, makinig kayo. Kapotok sa buho kayo. Sakaling hindi ka binayaran, takbo ka sa akin. Ha? Takbo ka sa akin. Ako magbabayad sa iyo. Ako sisingil dito. Ako magiging matindi pa ako dun sa mga mother-father cash company. Akong babayad sa'yo, sila magkakautang sa'yo. Hoy! Inspi Philippines! Mga walang hiya kayo. Kakapal na mukha nyo. Naglagbag na kayo ng batas. Apat na libro. Paluluhulin nyo pa to. Ako na ngayon ang magbabayad dito. Sa akin na kayo magkakautang. Sige, patagalin nyo. Ah, bukas, anuwebe, sabado, walang pasok. Niluloko kayo, di ba? Inspi Philippines, may utang na kayo, ha? po ako ng bitag. nag po si Ma'am Larry. Isa po siya sa HR ng Atorman Power Services na naihulog na po niya yung last pico. Pinaka-importante po to sa akin yung last pico kasi gagamitin ko to para sa pagpapanganak ko. Kung hindi siguro ako lumapit sa bitag, hindi ko pa siguro makukuha yung last paid ko. Kinakayawa pang lumapit sa amin para makuha yung 4,000 maniklohod lalapit sa, lalapit sa kanila pagkatao sa pagmamakaawa. Hindi na po pwede yan. Kami ho sa pambansang sumbungan aksyon ora mismo, sabi nga ng ANC, ABS-CBN, mukha na raw kami ng hustisya sa Pilipinas, kaya't mabahala na kayo. Makiulit nga, ANC? Sino niluloko nyo? Naiingit lang kayo? Eh, pakilap namin kung mukha kami ng hustisya para sa malilit na tao dahil hindi nyo magagawa to kasi puro kayo, I want, puro siguro, pinagmamalaki nyo si Vice, ayun, kaaway na yung anak ng Diyos doon sa Davao. Mag-aaway kayo, gusto nyo magsamburutan kayo. Pagdating ho sa amin, seryoso ho kami rito. Pag nakapila ho sa amin, sisiguraduhin ho namin, tutulungan ho namin. Kaya, abay, nung Sabado, nagulat ako. Eh, nagbayad na sa ATM, derecho. Pero teka muna, teka muna. E eh, paano yung aking inebot na pera? Ay, ay, hindi ka hindi kayo makakaligtas. May utang kayo sa akin. Kasi may inabono na ako. Ngayon, kung meron man kayong inabot dyan, eh, interes yan. Taga nyo sa bato. Abangan! Ito, ang bitag pambansang sumbungan, aksyon, ora mismo. Ikaw naman, bossing? Na illegal recruiter po kami. Illegal recruiter? Ah, yes, okay, illegal recruiter. Ikaw naman, bossing? Illegal recruiter. Ikaw naman, bossing? Wala bang illegal na recruiter dito? Okay, kayo naman, boss? Mag-ano lang ako, sir? Advice pa sa ano? Advice? Apo. Okay. okay, sige. Ano, buhay ba yan? Nagbabantaan kasi yung ah, pinsan ko. Okay, sige, okay. Kayo, okay, boss? 23 years na po ako sa trabaho. Okay. Wala pong binibisyo. Wala po sa minimum yung sahod eh. Ah, okay. Sahod. Kayo? Hospital po. Hospital. Nararreklamo mo. Apo. Okay. Kayo naman? Sir, hindi ako makasingil dun sa aking ano, pinautang. Pinupuntahan mo? May utang sa'yo? Yes, sir. Bakit nagka-utang sa'yo? Nag-subcon po kasi ako, sir, ng printing. Oh, subcon. Kayo yung dalawa? Apo. Okay. Okay. Sige. Hi, I'm Joanne Lipao and I'm 10 years old. Have you already subscribed to BTAG Official YouTube TV? Like me, my parents, and millennials, we watch BTAG videos. Subscribe now. See ya! Mga boss, ibang stilo ng uh, pambansang sumbungan, aksyon ora mismo, serbisyo publiko, hindi natutulog ang sumbong 24 oras. Kaya ang bitag pambansang sumbungan, araw at gabi rin, umaksyon. Hmm? Ora mismo rin, sa tip sa amin. Araw gabi rin, kasi ang paggamit ho raw ng ilang red plate o government vehicle sa lunsod ho ng Maynila, ang aktwal na paggamit sa mga sasakyan ng gobyerno, dokumentado! Para orin!
Boss, magandang gabi. Itatanong lang sana namin. Tama si Yakitori yung Yes sir. Oo, oh. Yakitori. At si service nila yan pag kumukuha sila ng mga alak. Kadalas ba anong oras sila nagde-deliver? Mga bandang mga kaya sir, mga alas 2. Alas 2. Alas 2. Kasi isagsagan dito sir, no? mga ngayon, Viernes ngayon, baka mo may alas 3 yan sir. Oh. Ay, lagi naman ganyan sir, gabi-gabi po yan. Gabi-gabi. No? Wala talagang permanent na parking dito talaga. Wala sir. Tapos oh. pag araw na lang doon na yan sir, nakasuksip doon sa loob. Masa oh. yakitori lang din talaga yan. Opo sir. Oh. Oh. Ganyan, sa tapat. Ganyan, sa tapat. Kung marahat mo, sa harap na yakit ako rin. Teka. Yun, 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 yun. May time ba siya? Kaya yun. May alak, may alak. Case niya, brada. Sundan natin niya. Hmm. Ayun na. Nakakarga na, nakakarga na. Ayun. Ang diba na nabuhay niya sa atin. Ayun, kinakarga ako. Mga red doors, oh. Mga case, oh. Kitang kita, oh. Alak oh Nice Yan oh Baan niya ulit? Parang gumigimik lang dyan. Oo, yan. Nakataba. Ayan lang. Government juice din yung gamit eh. Ibu bermain punya nak.
Wala kayo maglakad eh. Mga entertainer yun dyan. Sige. Tignan Tatawid, tatawid. Mga boss, napanood nyo ho yung uh, mga dalawang sasakyan, Ford Ranger at yung uh, Toyota Revo na iyan ho, may, uh, mga, may pulang plaka. Ngayon, gusto lang ho namin sabihin sa inyo na ito'y sumbong ho sa amin na identify doon sa City of Manila. Ngayon, may Republic Act ho tayo, Republic Act 7638, Administrative Order Number 239, pagbabawal ho ng pagagamit ng government vehicle, For purposes other than official businesses and other purposes. Official lang ho yan, ha? Republic Act. Section 2. The use of government vehicles for such private uh, uh, social functions such as receptions, balls, theaters, and other personal purposes is absolutely prohibited. Bawal ho eh. Ngayon, ito ho yung mga plaka ho, mga bossing, you know? SFG 778, panghakot ho ng mga beer, para doon ho sa restaurant na nakita niyo ho. Mm -hmm. Ngayon, yan ho yung uh, pagmasan ano ho yan ha. Kung yan ho ipanghakot lamang na mga beer, eto namang isa, abay, ibang usapan ho to, yung Ford Ranger SAA 3678. Mm -hmm. Yan. Yan ho. Ginamit hong service na nagdala ho ng koreano at inihatid pa ho ng entertainer na parang macho dancer ata. <laughs> Woohoo! Anyway, sa linya ng telepono ho natin ngayon, sa kabilang linya ng telepono ho natin, si Chairman Edwin Amo Chan, Barangay 699, Zone 76, Ermita, Manila. Magandang hapon, Chairman Edwin yes, Amo Chan. Uh, okay lang po, sir. Okay, sir, okay, kami ho'y magtatanong ho, naka-issue ho ba sa inyo yung uh, SAA 3678? Ah, uh, sir, sa totoo lang yan, sir. Uh, Nag-uwalk na ako na pumunta dito yung kasama niyo, sir. Eh. Okay. Pero sa history po niyan, okay. nakaano naka, naka yan sa barangay, kaya lang, nung late chairman po, mm -hmm. alam ko po in my own knowledge, ha, na donate na po yan. Dinonate na? Opo. Pero hindi na pag-aari ng government, uh, ng gobyerno? Uh, Siyempre po, sa government. Well, boss, pag ito ho'y pag-aari ng gobyerno by way of deed of donation, pag-aari ng gobyerno ho yan. Kung yan ho'y pera, gumagaling sa buwis ng bayan, eh, pag-aari pa rin ng gobyerno ho yan for Opo. official Opo. functions only. Opo. Sir, Opo. eh, bakit ho, parang ito ho yung um, SAA 3678 Ford Ranger? Eh bakit ho parang ginamit pang pangsundo, panghatid ho doon sa isang Koreano na nakita ho ng aming mga... Ito ho'y sumbong ho kasi sa amin to, pinaabot ho, talagang tinutukan ho namin, dalawang magkasabay ho to, na naghatid ho ng uh, Koreano pagkatapos ay eh, 
itinuturan ho, uh, parang, alam niyo ho ba kung kanino ho ngayon to? Sa gobyerno pa rin ba? Naka-issue sa inyo? Uh, ang alam ko kasi, sir, eh, ano yung late chairman. Kasi may history yan, eh. mahaba yata yun. Ang alam ko lang, dinonate lang nila nung nabutang ko dito, sir. Ano ha? Ano hong dinonate? Yun hong bang yung yun hong bang uh, yung SAA 3678 na Ford Ranger or I mean, SFJ 778? Ano po yun yung Revo? Oh yung Revo, yung nga F F SFJ 778. Yung ha? Apo Revo po yun Revo na parang maroon po ba yun? Maroon po ba yun? Sir, yan hong bay nasan hong ayon yun? Kaniyong pangangalaga hong ayon tu sir? Uh, ang kasi sa totoo lang sir, ang mga kasagot din yung mga dating tao ng chairman na pinalitan ko sir so ngayon wala na ho sa inyo yan sa Manila na wala ganyan. na po sa amin nung umupo pa ko sir wala na matagal na po wala sa amin alright so wala ho sa inyo to ha? hindi naka issue sa inyo uh, wala na ho sa akin mm -hmm. kasi nung bago nawala yung chairman Matagal na yung nagamit yata nila yun doon. Ewan ko na tamba. Tapos, hindi ko nahuhin ano yun kasi siyempre sa kanilang administration yun. Oh. Oh. Kasi na alam ko, na-donate na rin nila yan. Eh. Na-donate kanino, sir? Na-donate kanino? Uh, kasi marami pinagdaanan daw yata yan. Eh. Merong... Uh, parang marami kayong alam, sir, na mga sinasabi nyo. Kung parang kung dalang wala na kayong pakialam, may... bakit may alam pa ho kayo? Hindi. hindi. Kasi Boss, ba ganito lang ho ang sasabihin ko? Chairman, ganito lang. No? Ang sasakyan ho ng gobyerno, hindi ho pwedeng i-donate, pwede ho i-auction, pwede ho i-benta, at pagkatapos, hindi na ho pag-aari ng gobyerno yan. Ngayon, pag di-donate yan sa gobyerno, sa gobyerno pa rin, eh, parang ano yung gusto nyo sabihin? Ito ba ay sa inyo pa rin o wala na? Kasi unang-una, pinagsiservice na lang ho to. May red plate na gamit, SFG 778. Wala na po talaga sa amin yan. Alright, so wala na sa inyo. Malalaman ho namin to kung saan ho to, sir. Kasi alam ho na namin kung saan pupuntahan eh. Okay? Ang alam ko na i-donate nila yata sa dating counselor eh. No? Sa dating counselor. Kasi ang kailangan itong makausap, yung mismo... Okay. Nakasulat kasi, sir, last registered sa barangay 699 Zone 76. Okay. Naka 699 po yung late chairman. Okay. So, so sa inyo, ha, kumusta naman service ninyo ngayon dyan? Uh, okay lang naman, sir, sa awa ng Diyos. Uh, awa ng Diyos, anong service ninyo dyan? Uh, yung ano lang po, yung badya. Niyang? Badya. Yung patrol ng badya, saka yung bicycle po. Oo. Uh -huh. Ngayon lang ako nakarig ng sasakyan, Bacha. Yun ang service namin po ngayon siya. Yung Bacha po, yung uh, parang Indonesia na ano. Ah, oh, okay. Mm -hmm. so, yun ang patrol namin ngayon siya. Mm -hmm. So, hindi, hindi yung SFG 778? Hindi po, sir. Mm -hmm. so, sir, paano, sir? Pag nalaman namin, sir, naka-issue pa rin sa inyo. Pagkatapos dinideny nyo na hindi, hindi sa inyo. Naka, hindi po. Sa barangay talaga yan, sir. Kaya oh, kaya lang, ba? boss. Pag sa barangay yan, parang hindi mo ba alam? Hindi ka ba kayo nagwa-worry na naka-issue sa inyo yan? Hindi ko kasi naabutan, sir. Oh, okay, kasi sige, sir. Kung hindi niya na... Sige. Nung nanon nung late chairman, All right. hindi ko na ako naabutan yan kasi wala ako kami proper turnover. Ay, naku. Sige, so, dyan lang ako kayo, eh, sir. Ha? Okay, sige. Kung ano ganon. Eh, siguro, bago pa yung matapos yung term nila, may donate na yata nila yun sa inyo, sir. Kanina na kadena it sa city admin ng ano ng Manila. Yung dati pong konsihal uh, alam Sino, ko si Sino ang konsihal? Yata mukhang bago yata duman mayroon pang uh, yun ang pagkaalam ko. Okay, sir. sino si, sino ang alam niyo konsihal si, sir? Sige na bigay kayo. Dating konsihal si Sir Phil Telex Spirito dati po. Ah. Oh, uh, yun ang pagkaalam ko sir. Uh, si, uh, wala si, kong alam na kung kasi may si, dinaan okay. ano ano. Si so, Felix Espiritu. Opo. Mm -hmm. Yung dati pong konsyahan. Yung dating, uh, okay. Yung lang aking, ano, yung aking okay. konsyahan na, ano. Lang. City admin na ngayon yan, sir. Si Felix Espiritu, hindi ka? Opo, city ad po siya ngayon. Pero bakit sinabi mo yung, yung, ano, yung, ano, yung dati, ibig sabihin, ano ba yan? Yung pag sinabing dati, dati yung, konsyahan po siya. Akala ko yung nas, nasirang, nasirang, Opo. ano, Felix Espiritu, eh, buhay pa pala. Okay, okay. Dati pa naman siya, dating konsyad yan. Kasi ngayon, si Diyad na siya. Dati, si ah, Kung Mosa, no, counselor pa siya sila. Oh, yun ang okay. pagkaalam. Siya rin ho ba siya nag nag nagmamayari ng yakitori, ano, yung ano ba yun, yung Japanese restaurant? 
ay parang sila po may alam. Oo, oh, may alam din kayo pala, sir. Hindi mong bihira na naman kayo. Kasi, sir, ibang barangay po yun. Eh. Okay, hindi naman maganda hindi naman. Hindi naman mahilig sa mga galyan. Ah. Okay, okay. Okay. Tauran, okay. hindi ako pumupunta sa mga... Pero, galyan. may information lang ho kayo. Dahil hindi na ho kayo importante, hindi kayo mahilig sa ganyan. Pero may info ho kayo. Tama na ho okay. sa amin, sir, na may alam ho kayo na info. At nakakatulong na rin ho kayo sa, sa amin na sa pamamagitan ng info na yan, sir. Ha? I thank you very much. Ah, ako ho'y... Pas- sa akin lang po yung totoo lang, sir. Well, kung kayo ho'y nagsasabi ng totoo, gusto ho ng taong bayan. Dahil ang nagsasabi ng totoo, thank you, thank you, eh, yan ho'y mataas ang integridad at ang may taong mataas ang integridad, sigurado naman, sir, yay honorable kung tawagin. You are honorable! Thank Abay, you, uh, Chairman Edwin oh, Amo Chan for giving us all the information and pakikipag-uusap po sa amin, ha? Mabuhay, Mar- kayo, mabuhay din kayo, sir. Na, okay, sa so, 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 ulitin, sir. Ha? Thank you so much. Okay, Thank sige. You. On the line, sa kabilang lina ho natin, si Yusik Martindino, Barangay Affairs DILG. Magandang hapon, sir. Uh, Yusik Dino. Uh, good afternoon, Idol Ben, at uh, sa ating mga tagapakinig. Nadinig ko lahat ang usapan ninyo agad-agad. Uh, pasusulatan ko ang DILG natin dyan sa Manila. Para mapakita uh, yung inventory ng property ng uh, barangay na yan. Mm-hmm. At oras na nandoon, nas- nakalista dun sa property ng barangay ang uh, sasakyan na binabanggit na. Pwede na nating pahila ng kaso yan si Kapitan. Unang-una, nagsinungaling. At pagkatapos, eh, por, uh, alam niyo naman, basta sasakyan ng barangay, sasakyan ng gobyerno, for official use only lang yan. Mm-hmm. Uh, hindi pwedeng ipang-deliver, hindi pwedeng ipang ano yan. At uh, mm-hmm. yung sinasabi niya na uh, dinunate, eh, kailangan may deed of donation na Ayun. galing yan. Mm-hmm. Sa, ano, tsaka bawal na i-donate yan sa yeah. individual na tao. Tama. Dapat yan kung i-donate yan sa gobyerno din. Yeah, okay, okay, okay. Sige. Ah... Uh... Yusik Dino, kami ho, nagpapasalamat sa'yo. That's straightforward lang ho kayo. You ask quality question, we get quality answer. Yun lang ho para sa amin, sir. At, uh, at, Opo, at uh, uh, makakasa kayo na yung uh, usapin na yan, eh, patitignan ko agad bukas na bukas yung uh, ano, sa barangay bureau ng Manila at patitignan ko ang inventory ng property niya sila. All right, With that, sir, kami ho, nagpapasalamat sa inyo, sir. Thank you so much. Thank you. Maraming salamat, Idol. Mabuhay okay. ka. Uh, mabuhay po kayo. Well, nakipag-ugnayan din ang bitag sa BPLO Manila para alamin kung sino nagmamayari ng Yaki Tori Dori Bar. Mm-hmm. And ang pangalan, taxpayer corporate name, Espiritu Felixberto de Horas. Ah, ito na nga. O, oh, sa kabilang linya natin. Alright, nasa linya ba natin? On the line, nandiyan ako sa si, hindi na konsihel to ha. Ah. At ngayon ho'y administrator ng City of Manila. Magandang hapon, Administrator Felix Berto Espiritu. Hello, sir. Hi, yes. Good afternoon. Opo. Uh, okay, sir. Yeah, good afternoon, sir. E, inalam ho lang namin, sir, kasi inareport ho sa pamamagitan ho ng ito ho'y pumasok sa aming uh, online sumbong, diretso ho sa aming uh, pambansang sumbungan. Yun nga ho, sir, yung SFG778 na nakikita ho, nagdi-deliver daw ho ng beer, yung Rebo, na nandun sa Yokit, Yakitori ba yan, o kung ano yung restaurant na yun. Na, so, kinonfirm lang ho namin, eh, bay, sir, lumalabas positibo ho, nangyari, nakita ho namin, Yakitori Dori. Ayun ho, sa, sa, sa inyo ho ba yan, sir? Apo, uh, hindi po, uh, sa anak ko po yung oh, sa anak niyo. Oh, sa anak niyo. Oh, sa anak Okay. Uh, Sir, ito bang SFG 778? Naka-issue ho ba sa inyo dati kayong konsihal nung kayo'y the dating administrator, administration pa? Hindi po. So, sino ho nagmamayari ngayon ng SFG 778? Yan po yung Rebo. Opo, oh, Rebo po. Rebo, Rebo nga. Ah, uh, barangay chairman po. Sino? Okay, so yung barangay Opo. chairman sir ay dinonate daw ata sa inyo sir Parang ganun ang lumalabas uh, Actually hindi po, ginagamit po nila Okay, sir nakita sir yung Rebo na ginagamit ho Na may video ho kami na nakita, tinutukan ho namin Doon ho mismo sa inyong restaurant, ginamit ho ng San Miguel Beer <laughs> Opo. Ayun ho, nakikita ho namin, dalawang beses ho pabalik-balik Tinutukan ho namin base sa sumbong eh, nagpositibo ho, sir. So, sa anak niyo ho ito, sir. Uh, alam niyo ho ba, sir, na itong SFG 778, ito ho ba yung nasa pangangalaga ho ng GSO ng uh, Manila or uh, kinakailan pa kami pumunta sa DILG para malaman kung saan naka-assign to dahil 
Pag ito hina sa barangay, madali yung makita. Hindi po sa city ang nakasign po yan sa barangay chairman. Oh, well, kung sa barangay chairman ho ito, sir, eh, parang lumalabas, dinonate daw ata sa inyo. Dahil kayo ho ba'y dating chairman, sir, ng uh, barangay uh, 699 Zone 78 noon? Hindi po ako nag-chairman. Okay. Opo. So, okay. So, hindi kayo nag-chairman. Mm -hmm. Opo, opo. Okay, hindi ho kayo naging barangay 699 chairman in that zone uh, 78? Hindi ho? Hindi po, hindi po. Dati po akong konsihal ng Maynila. So, kayo daw, sir, naka-assign naka, naka -assign daw sa inyo ito. Din kayo konsihal daw, sir. From the uh, chairman, di dununait daw, parang na-assign daw ho tata sa inyo, sir, itong uh, 778, SFG 778 Rebel. Repo. Opo. Opo. Na-assign sa inyo, sir? Ah, okay. Mm -hmm. So, ano nangyari dito, sir? Kanina tinurn over ngayon to. At gusto ko malaman, papasok na ho si uh, Yusek Dino para malaman kung saan to. Kasi kung ito'y barangay, kinakailangan ma-account to under DILG. At, sir, di, ito, pwede kasi pumasok ng ombudsman dito. In fact, sir, eh, sabi ka ng umbuds mga ombudsman field investigator surveillance, sila daw, hoy, willing sumama sa amin noon, No mga panahon ho ng GMA at saka ng panahon ni Pinoy na gusto lang sumama kung paano kami gumagawa ng aming uh, Operation Red Plate sa mga sumbong ho sa amin. Nung kami pa ho'y nandun sa BTAG, sa T3, eto na kami ngayon, pambansang sumbungan, hiwalay na ho kami sa TV5. So, sir, kung naka-issue ho to sa dati sa inyo, kanino ho napunta yung SFG 778? Actually, hindi naka-issue, kundi oh, oh. pinahiram nung dating chairman. Ah, nung pinahiram. dating chairman naman. Yumao, yung, yung, yumao na ho ba yung dating chairman, sir? Buhay pa ba? Wala na? Wala na po. Namatay na po yan eh. Okay. So, namatay na rin. Pati yung pagmamayari nitong SFG 7. <laughs> hindi naman. <laughs> namatay ho yung chairman, nagkasakit. Sir, sa inyo daw naka-issue yung SSA, uh, SAA 3678. Na, at ito naman yung Ford Ranger. Apo, apo. Sa akin po naka-issue yan ng City of Manila. Ah, okay, As sir. As my uh, service. Okay. Ay, kasi sir, parang nakita rin ata, sir, ng mga field investigator ng mga bitag ho para to confirm na parang naghatid ho ng koreano tapos lumapit pa isang entertainer na medyo, ano ba yan, Naka, nakatibak ba yan? Ano ba? Ano ba ang suit ba yan? Babae ba yan? Hindi po, hindi po. Oh, Nakapek-pek short ata ito eh. Hindi po po so, pwedeng pwede mangyari yun. yun? <laughs> Sorry ha. Sino? Hindi, hindi po po pwedeng mangyari na sinakyan ng koreano yun dahil ako po ang okay, magamit yun. Okay. Ginagamit po yan Bay, luku -luku sa, video na to, ano? sa inspeksyon sa mga dormitory ah, at okay. sa inspeksyon ng mga palengke. Ah, okay, sa palengke. Okay. Eh, sandali ha. Paki, paki, ito, 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 pakibalik yun. Sandali, sandali. Freeze! Ano ba yung babae ba yan? Legs na naka... Nasisilaw ako sa legs. Legs, legs, legs na nakakasilaw. Legs, legs, legs. Pero 4.45 in the morning, nandun ho malapit sa may 7-11, Sabado, sir, eto ho, namataan. At hinatid pa ho ng isang entertainer na bading, yung koreano, na bumaba. Ano ba yung short na talaga? Ako nababada rin. Parang nahuhulog na eh. Kita na yung chocolate doon sa ano sa, sa kanyang likuran. Hershey's ba yan? Ano ba yan? <laughs> Kinangan siguro pag karoon ng whitening para medyo puro puti yung legs pagdating doon sa may singit na. Chok chocolate? Si 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 445. Sir, baka hindi niyo alam, baka tinatakas ng tao ninyo. Ha? Pag uh, parang medyo, ito yung Sabado ng umaga at nakikita, nagliliwaleo. Ah, kayo po, sir? Pwede ko pong uh, i-check dahil... Ah. Ako po ay nakatira sa Ermita. Okay. Doon po sa Arkisa Street. Okay. Kung saan doon lamang ipinaparada sa may service road ng Rose Boulevard. Ay, sir, baka may kumukuha niyan, sir. Mo Apo, pwede po. At Oy, uh, alamin ko po sa driver. Ay, baka ng driver, sir, na nag, ano, medyo gusto lagi doon sa gay bar. Ay kung Sabado po ay po pwede nga dahil... Uh, Anong pangalan ng driver ninyo sir na parang mukhang may waswit sa atin na ano, entertainer sa gay bar? Uh, banjo. Banjo! Okay. Bye bye, takala yung banjo. Ano, ba, ano bang, si banjo ba medyo may katabaan sir? Apo, apo. Ayaw, yun na nga si banjo! Si banjo apo. sir ba may ano, na si banjo yung driver. 
Oh, uh, playback oh, mo ulit. Play, playback mo ulit. Ano yan? Sinda niya, hindi. Eh, ako oh, ganyan. Hindi, hindi. Lagi niyang... Huwag na yung put ng ano, entertainer. Pabalik, 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 pabalik. Sandali, sandali, sandali. Sige. Balik ulit, balik, balik. Okay, sandali. Ah, kasi gusto kong i-describe. And I want you to freeze this. Bakit natigil? Wala ba sa... Iyan, ha? Okay. Ita. Atras ng konti. Atras, atras pa, atras. Kasi hindi na. Eh. Ang tataba kasi ng pa. Yung isa naman. Inter... Uh, atras ng konti. Atras, atras, atras. Ah, uh, oh, oh. Eh, nak ng tipak lang puro. <laughs> Likuran naman to ng... Ayun! Sir, matabang lalaki na nakasuot ng striped na shirt. Uh, yellow stripe, sir. Na uh, siya ho'y naghatid ng inyong... May kasamang Koreano to, tinutukan din ng aming mga tao at hinatid ng kanyang waswitch. Ay, stay, ano pala, na entertainer, naka pek pek short daw. Sinabi, ano ba yung pek pek short na yan? Ano bang, yun ba yan? Ano, okay, short na short. Okay. Pak-pak short ba yan? Short, short. Eh, sir, yun na nga, sir. Uh, micro short pala, sir. Okay. Okay. On, on a Saturday. On a Saturday, early morning, at about 4 o'clock in, uh, in the morning. 4.40 something. And then, ipina, ipinarad na ho sa may malapit sa Rojas Boulevard nung umaga na, kinaumagaan mm -hmm. na ho yan. So, baka mm -hmm. si Banjo, sir, nagliliwaliw. Ay, nako, ay po, pwede po dahil... Dahil? Yan nga lamang po namin ipinaparada yan mm -hmm. sa may service road na Ross Boulevard. Mm -hmm. At uh, pagka ganong oras, ay eh, maaaring hindi ko nga alam na uh -huh. nagagamit ng uh, driver sa kanyang kalokohan. Ayan uh -huh. niyo po ta uh, akin pong iimbestigahan. Uh -huh. Sige, sir. Dahil hindi niya dapat ginagamit yun sa ganong uh, bagay. Okay. Sige, sir. Pagsabihan nyo na rin, sir, eh, ba kung sakaling gusto nyo i-cover namin habang pinapagalitan nyo, sinusinturo nyo, okay rin kung sa amin nyo, sir. Huwag <laughs> naman po. Pag pagagalitan ko na lang po, didisiplinahin ko. <laughs> Nagpapatawa lang po, sir. Alam ko naman, di nyo naman gagawin yun, sir. Eh. <laughs> so, <laughs> yan yung didisiplinahin ko po sa pagpabawa lang kung gamitin nyo mm -hmm. sa ganong mm -hmm. uh, bagay. Mm -hmm. Dahil yun ay para sa service ko lamang yes, sir. At hindi niya dapat ginagamit sa gano'n Tama ho kayo sir Kaya kinakailangan sir eh, Siguro baka hindi ho nalalaman sa Kasagsagan ho ng tulog natin sir Yung pala Abay pinupuslit ni Banjo O oh, mm -hmm. Pasensya na kayo See? Kaya yung puta Pagbabawa lang kong gamitin okay. niya sa gano'n yung sasakyan. Okay, yes, sir. sir, may pahabol ako. Si Banjo ba straight or may misis or medyo pagewang-gewang? Straight naman po. At Hindi ba siya kuminsan straight ngayon? Bukas medyo kumikending at medyo kuminsan po pwede kaliwat po pwede. Po. Hindi pa siya bay? Hindi naman po. Hindi naman po. Lalaki po yun. Okay, okay. Sige Opo. sir. Okay. Alright sir, kasi eh, nakasuot na. Okay. Oh, okay, hmm. sir. Nakita ko na namin, sir. Sige, sir. Bahala na ho kayo. Pagsabihan nyo na lang, sir. Kasi baka hindi nga rin nalalaman, ano? Salamat po sa inyong pangunawa at oh. uh, hayaan nyo po didisiplinahin ko. Yeah, okay. Sige, sige sir. Uh, thank you so very much, Felix Berto Espiritu, City Administrator ng Maynila. Magandang Salamat. hapon po sa inyo. Salamat po. All right, Yan. Yeah. Mga boss. Ayan, nakita na natin kanina. So ngayon, mag-iingat na ho kayo, kayo ho na naservisa ng anumang lokal na pamahalaan sa probinsya man kayo dito mga kasi Metro Manila kapag nakaabot sa amin ang sumbong. At yan ho'y ipinadalas sa amin, agad ho namin pagaganahin ho ang aming mga night field investigators na ginagawa ho namin ng pag, uh, ito'y pag-ooperate ho, iba ho kami sa pambansang sumbongan. Kaya nga ho naiingit, sabi nga ng ANC, mukha raw ho kami ng hustisya. Kami na raw ho nilalapitan, di na ho namin kasalanan yan kung kayo naiingit dahil kami ho'y nabuong tiwala ng taong bayan kasi kami ho'y privado at hindi gobyerno. Na kung minsan ho siya, dapat ito mga trabaho na ito, trabaho ng gobyerno, eh kung minsan napupunta ho sa amin. Kaya, kaya ito lang aming kasagutan, ano? Huwag naman ho kayo maingit. Hindi ho namin kasalanan kung nagtitiwala ho sa amin ng taong bayan. Kung nagtitiwala ho kay Ben, kay Rafi, kay Tula Eroy, nakilala ho sa T3. Na ang trabaho namin, iisang landas namin ang pagtulong ho sa kapwa. Wala ho bayad. Kaya pinagkakatiwalaan. Kaya kayo sa ANC dyan, ekes. Mali kayo. Huwag na ho kayo maingit. O baka naiingit ho kayo. At pag naingit ho kayo, ay mamamatay ho kayo sa ingit. Eto ang bitag pambansang sumbungan. Aksyon o mismo. 
Sir, I'm going to call the agency. Agency? Okay, you're a boss? I'm going to call the law firm here in the PASIG. Law firm? Yeah. Law firm, okay, in the PASIG, okay. Wages, negosyo, trabaho, follow-up. Ikaw? Justicia po para po sa anak ko. Na-dismiss po. Justicia? Opo. Alright, sige, Justicia. Mga boss, nitong nakaraang linggo ng Biernes, to, be, to be exact, abay, i-finiture ho namin dito sa pambansang sumbungan ang inalapit ho sa atin ang isang complainant dito ho sa aming Action Center at uh, i-sumbong ho sa uh, manager ng San Juan Knights Team, Harlika Philippines o Filipinas Basketball or MPBL na si Jose Alejandro Cancio. Ayan ho, at um, ito ay matapos siyang ireklamo ni Adrian Guevara dahil sa umano ay panloloko sa kanya ni Cancio at ang asawa nito ay mag-invest ng limang milyon piso sa beauty products. Ayon, okay, ay, ayos na sana mga boss, ano? Dahil kilala at kumpare raw siya ni itong si Senator Jingoy at si uh, Mary Pacquiao. Pero, abay, nagka-problema ho, talbogan ang cheque ng parang basketball na ka-dribble at cheque ni Cancio. Pati kami mga Tufu Brothers ay kumpare daw. Abay, tayo ka muna. Mas maganda ho siguro. Sige, tigo. Dito ho tayo diretso sa ating studio. Dahil live ho sa studio natin, si Attorney L.C. Manuel, abogado ho, ng, uh, nirepresenta niya ho, si Alejandro, Jose Alejandro Cancio, para sagutin ang mga aligasyon sa kanya. Ating complainant ho natin, si Adrian Guevara. Nandito ho sila sa ating studio. Unahin muna natin si Adrian Guevara. Okay, pakita natin. Okay, ayan, si Adrian Guevara. Ngayon, sa kabila naman, si Attorney uh, L.C. Manuel. Kita natin. Okay, ayan, si Attorney. Okay, unahin natin kay uh, Attorney L.C. Manuel. Okay, Attorney, magandang hapon sa iyo. At uh, kami, hoy, pag uh, pumupunta na sa amin, sa aming tanggapan, binibigan ho namin ng galang. Maaring kami, hoy, maangas, derecho sa pagtatanggol sa mga taong lumalapit sa amin, pero gusto rin namin maging balanse. Eh. At ang presensyon ho ninyo sa amin, ay eh, ito ho'y the mere fact nagbigay ho kayo ng kahalagahan. Sagutin to Siguro tatanungin ko lang ho kayo kung sakali na ito ba'y kliyente ninyo si Jose Alejandro Cancio? Oo. Oh. Kaya kayo pumunta rito? Oh. Okay. Ano ho'ng sa akin, bago natin kausapin sa linya na si Jose Alejandro Cancio, ano ho bang napag-uusapan ho ninyo at ano ho'ng bang matutulong namin o ano ho'ng bang paglilinaw na gusto, gusto nyo mangyari ho rito sa sa programa ho na sa pambansang sumbungan. Mm -hmm. uh, bali, gusto ko lang uh, uh, magbigay linaw na kahapon lang din na, na, na pinotak uh, ako ni, ano, ni, ni Mr. Cancio. Okay. At actually, hindi pa ako, uh, hindi pa ako na-appraise sa mga facts na nangyari sa, sa complaint na binigay ni, ni Mr. Adrian. So, pero ang sinabi niya sa akin ay na willing, to, willing siya na, na makipag-settle sa right. kaasong ito. So okay, uh, so okay. anyway, sige, okay. So the mere fact na pumunta ho kay sa atin, uh, kayo official na representa ho ninyo si Jose Alejandro Cancio, sapat na ho sa amin yun dahil trabaho kasi ng abogado to represent yung uh, complaint. Wala pa ho tayo sa hukuman, pero kung pagpapadali niyo ho sa amin sa pamamagitan ninyong presensya, ay eh, sapat na rin ho yun, ha? parang paglilinaw na rin. Uh -huh. Hindi ho natin masisisi siya, no? Sa iyo, kasama natin ngayon, si, habang nandiyan si Jose Alejandro, si Edwin Guevara, ikaw ba yung kilala mo? First time mo pa lang siya nakita ngayon? First time pa lang po siya. Oh, eh, well, kasi hindi niya pa man talagang malinaw sa kanya. No? Okay. So, shortly, para magkaalaman tayo rito, ano bang nire-reklamo mo rito sa amin? Para nang sa ganun, kasi iba yung biyernes, ano? Opo. Oh, oh. Straight to the point, ano bang gusto mo mangyari dito? Actually, sir, uh, pagkatapos niya pong... Uh, napanood yung video nga sa ano mm, sa so YouTube mm -hmm. uh, tumawag po siya sa akin at mayroon text din na nakikipag-settle po siya nakikipag-settle o sige so, sa linya natin ano kung nakikipag-settle o the mere fact na makikipag-settle we have something going on ha opo. okay ba so mawalang galang lang sandali ano dito si uh, attorney abogado niya at sa iyo opo. kausapin na natin ngayon sa linya ng telepono natin si Jose Alejandro Cancio magandang hapon Mr. Cancio Uh, good afternoon po, sir. Good afternoon okay. po. Uh, sir, good afternoon. Nandito sa yes, atin sir. si Attorney L.C. Manuel at siya ho'y nandito ngayon to yes, represent sir. you at nang yes, na rin siya dito sa kay Adrian Guevara na lumapit ho sa amin. 
Sir, yes, sir. ano hubang inyong resolution dito? Ano ang action na inyong gagawin? Sir, actually po, with due respect po with their office, uh, before po that that video came out, nag-uusap na po kami since October. Okay. Uh, I was only telling him na to give me a little more time para po ma-i-ready ko lahat ng mga dapat na... Kasi hindi naman constant naman po yung communication namin. But then again po, jumping po after the video, I called him and sabi ko nga po sa kanya... Uh, we can we can we can fix an arrangement tapos ko ano po mapag-usapan gagawin po nila attorney settlement agreement kahit po diyan mismo sa office niyo kami magpirmahan uh, para po para po yun sooner uh, ma maayos na po siya all right sir okay sige okay, sir okay uh, narinig mo Adrian yes sir okay. ikaw ba ay pabor diyan sa usapan ngayon kasi kami kung inarereklamo mo at nandito na representante niya sa pamamagitan ng kanyang abogado si uh, Attorney Manuel at uh, ito kayo sa linya naman, nakikipag-settle naman sa iyo. Opo. Eh, hindi muna kami pwede manghimasok pero may mga bagay na nabanggit ka sa amin na limang Opo. milyon ang inyong na-invest at marami kang nahikayat na mga investors din. Ikaw hinahabol at uh, natatandaan ko parang sinasabi mo, ginawa mo ang lahat Okay. Kasi hahabuling ka ng mga taong na nahikayat mo rin. Totoo Tama? po yun, sir. Lahat po yun, uh, naibigay po namin yung monthly na porsyento na dapat uh, ibigay ni Sir Jose Alejandro. Mm -hmm. Na ibigay po namin lahat yun. Ako po ang nagbigay lahat nun kasi sa kadahilanan nga na ayoko pong masira sa kanila. At iniingatan ko po yung reputasyon ko sa amin. Lalo na yung <coughs> ma, tahimik naming pamumuhay doon sa amin pati yung pamilya ko po right. kaya okay. ginawan ko po lahat ng paraan para maibigay um, ko kayo Sir Ben Yes yes uh, uh, Mr. Cancho Sir Ben ako po uh, on my part I do not want to I do not want to ano na po makipagtalo po kasi I, I, kami po ni Adrian talaga ever since we were talking nicely naman po Actually po naging magkakilala kami ni Adrian because meron isang common tao na nandiyo din po sa amin do kami una po nag nagkakilala niyan. But on my aspect po, sabi ko nga po, hindi ko po kasi alam yung history na nag nagsolicit po siya sa mga... Ang alam ko po kasi niyan, it's his own money that na gusto niyang makisosya sa amin. Now, anyway po, sa akin nga po, uh, well, sa akin lang naman po yun. Siyempre, it's my humble opinion lang po. Na, uh, beside, beside anything else po, yun, I will, I will still help him na lang po na, na maayos niya yan lahat. Kasi, Nung October po, nung, nung kumotak siya sa akin, I know he's in deep trouble. Mm -hmm. Sabi nga po niya, ang dami niya naging ano po sa kasino. Eh, sa, mm -hmm. Sinabihan ko pa nga po siya na, bakit ka naman nagkaano? Kita mo ako, nung may pera ako, hindi, never akong nagtusugal eh. Kasi alam ko, ang dami nasisirang buhay dyan. So, totoo ba to? But, uh... Sir, maiba po ako. Kasi ang una pong inaano nilang negosyo sa akin, sa Junket Casino po, na sila daw po eh, Mar may negosyo po sila sa Junket Casino. Pero ikaw ba yung nagsusugal? Sir, ang bali nagsugal po ako nitong last week nitong October dahil po wala po akong pambayad doon sa sa inano ko pong sasakyan. Yung sinangla ko pong sasakyan. Kaya sinabi ko sa kanya na Sir, sir sandal lang po. Sandal lang po, sir. Tinawag ko sa inyo yun, sir. Anong gagawin ko dito, sir? No choice po ako dito. So, inano ko po yung sasakyan. Sinangla ko po doon sa... Sa ano, kasino ano po. Ano yan? Everest po. Ford Everest si, po. Sinang mo. Opo, para ano, po. Ano model yun? Ano po yun? Nung tumawag po ako sa kanya, mga 2 to 3 weeks na po. Kasi so, sabi bago? niya po, magbibigay po kasi siya. Tapos hindi na naman po siya nagbibigay. Ano, anong model yung uh, Everest, Ford Everest mo? Ah, uh, 19 po. 2019? Opo. Bago na yan. Opo. So, bakit mo sinanla yung Ford Everest sa kasino? Kasi kailangan po ma maibayad, sir. Eh, kasi ang nangyari Ay, po. Kanino mo sa kasino? Hindi po. So, Kailangan ko po ng perang buo para po maibayad doon sa huling investor po. So, paano ka nagsasanla sa kasino? Ikaw eh, naglalaro or pupunta ka sa mga financial sa kasino? Kailangan po ng financier, sir, na agad-agad po para hindi po ako... So, hindi ka nagkasino? Sinanla mo lang? Hindi pa po, sir. Hindi pa po ako nagkakasino nun, sir. Pero... Pagpunta mo sa kasino, parang naghanap ka lang ng financial sa loob ng kasino para isang la. Para isang la po ng 500,000, sir. Bibigay mo yung papel at saka susi. Buong sasakyan, sir. Buong sasakyan. Yung, Opo. Yung, okay, so. Doon po ako nakikiusap sa kanya, sir. Para po Kaninong ni, para nakiusap po, sa kasino financier? Hindi po. Sa kanya po. Okay. Ano, sa kanya po na kunin na lang yung sasakyan ko para may pambayad ko doon sa, ano, doon sa tao po na huling, yung puhunan po kasi, kasi, sir, kada six months po, 
kailangan maibigay na po yung buong puhunan. Okay. Kasi po, ang usapan po namin, kunwari po, anim na buwan, 20% kada buwan. Okay. Tapos yung panghuling buwan, na pampitong buwan, okay. kailangan maibigay na yung buong puhunan. Well, sa akin kasi, ano, sorry to interrupt, pero ito yung Ponce scheme na. Opo. Kasi kung ikay pumapasok sa mga ganyang investment na walang uh, pahintulot o hindi malinaw doon sa Securities and Exchange Commission, Opo. ikay nangangako na ng uh, tubo. Ang tubo na mahigit doon sa sinasabing binibigay kasi may na-manage yan, may na-monitor yan. Sinosurveillance yan ng uh, Securities and Exchange Commission kung legal nga ba ang tubo na binibigay ninyo or too good to be true or Ponzi scheme yan. Ngayon, papano yung sinasabing Ponzi scheme? Eh talagang maraming maluloko diyan. Uh, walang pinakaiba yan doon sa Davao na sinasabi doon sa ano yung yung regulatory na nangungunang nagdonasyon pagkatapos 20% ang tubo eh. Siguro naman alam mo na yan. So, yan ang ginawa mo para lamang itapal doon sa pinagkautangan mo. Opo, opo. Actually, sir. Pero hindi ikaw nagsugal. Hindi po, hindi po. All right. Mr. Cancio, hindi pala siya nagsugal. Sir, Pumunta lang siya roon para sa... Sir, para sa I'm, not, I'm not saying naman po nagsugal siya. I was just venting on his text na yun nga daw po, na, na lubog siya sa casino para mga 3 million po yata yung utang niya. Pero sa akin naman kasi, Sir Ben, labas naman po ako doon. Alright, sige, sige. It is own ano naman po. Sa akin lang po, kaya ako lang nakwento yun, that's how he started to talk to me again. Sabi ko naman po, sige, hindi yan, wala akong sige. awak ngayon, pero pipilitin kong gumawa ng paraan. Sige, para sa mga katuwid, pinatutubos niya sa iyo, sir, dahil parang may utang pa kayo. Ganun ang ibig mo sabihin. Para, sir, kunin niya po, para maagapan po sana yung huling ano, para hindi siya magbigay. So, lumipad din sa sakin mo. Wala na ngayon. Nakuha na ng financial. Nakuha na, sir. Bayad ka na doon sa sakya na yun? Hindi po. So, anong sa sakya na yun? Sa financing pa? Apo, apo. Eh, bawal magbebenta ng ganyan. Kaya mo, kaya kung minsan ito, mga kasino na ito. Kaya na ito sinabi ko na, na po sa So, in other words, hindi pa, hindi ka pa. Bay, teka muna, may problema ka rin doon. Ba't ka nagsasala ng sasakya na hindi pa sa iyo? Bini, uh, actually, sir, uh, may usapan na kaman kami nung, ano, nung financier na, ano, sabi ko, mga katapusan po ng November, gano'n. Parang talagang hinabol mo lang. Bakit, bakit parang, kailangan Nakikita pong... ko sa iyo, ma maraming ibang magsasabi na meron TA and GA ka raw. Kasi bakit pumasok ka sa ganito? Pero sir, mabait ka, nakikita ko sa iyo. Sa dami iyo, no? ng pina... Ibig ko sabihin, sir, eh, talagang kinuha niya ka lahat ng kalooban. Pumunta pa sa amin. Sino? Ano? Sinong pumunta? Siya po mismo. Pumunta po sa amin. Okay, sige. Kasama yung misis niya. Oh, sige, ganito. Then, pumunta rin Mr. Cancio, kailan ho natin ma ma masisettle to? Kung para tulungan sir, natin I was, to. I was talking to Adrian po yesterday. Oh, ano daw ang usapan ninyo? Uh, sabi ko po sa kanya, we can put an agreement and then starting po sa 15, uh, 250,000 every 15th and 30th po. Sir, sa totoo lang, sabi ko nga po sa inyo, siyam na buwan na siyang nangangako sa akin na wala naman natupad. Pakit, pakita ko yung lahat ng text message namin. Lahat, magbuhat nung March o February, sinasabi niya na sa akin yan. Okay. Na kada 15 to 30, mm. magbibigay siya ng 250, 250, mm. pero wala okay. naman pong natupad. Okay. Sige, tignan ito. Kung kayo walang natupad noon, eh, pumasok na ako rito. Uh, Mr. Cancio, magagawa niyo ho ba itong sinasabing ito'y pangako ninyo? Then, with, with due respect po sa inyo, sa office niyo, I will not... I will not lambast po yung, let's say, kaganyan po na may usapan, tapos hindi ko po... Sige, sir, And sir. It will, it will further, ano po, eh, incriminate oh, yeah. me pag hindi exactly. ko... Exactly. I, I know exactly what you're saying, sir. Apo, apo. Nandito ngayon ang abogado ninyo, sir. Ano? Okay, uh, Attorney uh, Manuel, uh, let's see, Manuel. Yes, are you listening dun sa kliyente mo na, um, are you getting the whole picture na? Nakikita mm, mo naman yes, ngayon kung situations. Kasi ang, ang iyong uh, kliyente ay nangangako na this time to cover up dun sa sinasabing mga... Undelivered promise. So, paano mo ngayon gagawin kay Atur, kay Jose Alejandro Cancio na wag nang patalbogin yung mga check at talagay babayaran yun na this time kasi kung hindi, you will also be an accomplice dito because if you're an attorney, you better tell your client now, sige, i-representa kita. Mukha mahirap ata. I mean, ngayon mo lang kasi nakita to. Baka naman kinuha ka lang ni Jose Alejandro Cancio para humarap sa amin, pero sa loob mo ba, sa palagay mo ba, can you, can you defend your client dito na pag nagkaroon ng problema ang kliyente mo rito, meron ka ng pananagutan kasi dito abogado ho kayo eh. Mm, ang malaga naman ngayon, uh, ay willing naman mag-settle yung dalawang parties. All so right. since, since na magkakaroon naman ng settlement, eh, mas ma-formalize yung, yung okay. demand ni okay. Adrian. 
Siguro mas maganda sir kasi for the first place siguro nakita niyo na no uh, mukhang may kunting illegalities doon sa mm -hmm. setup ng sinasabing investment kasi hindi ata nakarehistro sa Securities and Exchange Commission. Now I don't want to just simply siguro pag sinabi mo parang kinonsente ko na rin isang bagay na illegal. But because this is between them mm -hmm. At hindi ko na papakialaman, pero with you in the middle, and I'm also looking from the outside, and I will fault you for this kapag hindi na-deliver ng iyong kliyente. Hahabulin kita, attorney. I mean, you better stand up for your client because if not, drop up now, sabihin mo, hindi kita ma-representa, Jose Alejandro Cancio, kasi baka ginagamit mo lang ako. Eh kung siya mismo nasira na sa kanya, ano ang nakikita mo bilang isang abogado na kung marami ng broken promises itong si Jose Alejandro Cancho, sabi na itong si Adrian, how would you change this person kung talagang may pattern na nagtatalbogan yung check eh? Do you see any sign of trouble sa kliyente mo na si Alejandro Cancho? Ang mahalaga naman dito sir ay kailangan maging malinaw yung mga terms and conditions at saka kung paano babayaran kung ano yung Uh, mode of payment na mangyayari. So, so, okay. So, ang mangyayari nito, eh, may choice naman din si complainant na na, na pirmahan yung, o oh, hindi, yung magiging settlement nila. Okay. Um, ang maalaga okay. naman ngayon ay nasa point na sila na, na pareho silang willing na mag-settle. Right. Ikaw ba'y naniniwala rito? May abogado na. Ako'y nasa gitna ninyo ngayon. Bakit oh. parang nakatingi, naka, nakangiti ka na parang hindi ka maintindihan? Kung matut... Ano, sir? Kung kayo po eh, mamamagitan okay. siguro. Kasi ah, actually ah, sa kanila, sir, wala na akong tiwala eh. Okay. At saka ang totoo po niyan, yung 5M na sinabi ko sa inyo, ito po ang computation as of October 2019. Okay. 10.2 lahat ng naubos namin at binayaran ng magulang ko. So, from 5 million, 10.2 na nagkautang-utang na kayo, bakit nyo ba sana gagamit ito, pinambabay nyo sa mga investors na iba? Kailangan po talaga, so, sir. Kasi... Ano, ano ba talaga ito, Adrian? Make me understand. Are you talking about recruitment or product? Hindi, sir. Kasi po ganito Investment? Yan. Actually, sir. Ano ba talaga ito? Investment lang ito? Opo, investment. Sir, yung... Marina ba ang inyong kasunduan sa investment na meron nagsasabing 20%? Sir, ito po yung ano, sample po na 20% po ang bibigyan right, niya. Sige, di bali, ganito na lang. Alam ko kasi pag pinag-uusapan natin, dito, baka makita pa rin yung Securities and Exchange Commission, tago mo na yan. Tsaka lahat, yung checky po dito. Oh, okay, na, so, attorney, naintindihan mo ba? Because you know what, we can't play around with the law. The Securities and Exchange Commission says it is illegal to make a promise of 20% yield or tubo sa mga investment because it has to be regulated. It has to pass through the scrutiny ng Securities and Exchange Commission. It's too good to be true. Kasi kung titingnan mo, 20%, 20% every month. Opo, opo. Tsaka, And you sir, understand that 20% every month of 5 million, it's magkano? 1 million. Opo. Pero, sir, ano, hiwa-hiwalay po kasi siya. Uh, hiwa-hiwalay po kasi hindi, nga. Hindi, hindi, hindi. Stop, hindi stop, 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 stop. I'd like you to listen carefully kasi kaya ka nalulo ako eh. Opo, opo. Ako kasi eh, hindi mo ako makikita, nakafocus ako eh. Opo. Do you understand that 5 million, 10%, that 20% of 5 million is... 1 million naman. 1 million po. So, how many, gaano kahaba itong 20, gaano kahaba itong 20% to? For how long? Dapat po, 6 months lang po. Ah, 6 months. So, 6 months of... Ipupulipid niya na po noon. Ibibigyan niya yung buong puhunan. Yung buong puhunan, yung 5 million. Opo. Plus interest na 20%. Kada buwan po, binibigay niya po yung 20%. Kada buwan. Kung kada buwan, binibigay niya 20%, 20%, which is 20% of 5 million is 1 million times times 6 is 6 million parang ganun nga po okay plus your principal na 5 million 11 million lahat yan oh san ganun ah yan ah uh, nakikita mo attorney do you understand this what do you think medyo magulo nga din yung no, the, why, why can't you advise your client ngayon mm -hmm. na si Alejandro kasi, kasi kung una nang yung noon una ko napanood yung video is Uh, five million. Yung yes, five million, but 20% of uh, the yield promise every month mm -hmm. is one million yon. In the next six months, uh, by, that's about uh, five million, one million a month is six million plus five interest. That's 11 million. Mm -hmm. Tapos ngayon, mga around oh. 11 million. Na yes, na. parang ganyan, the next six months. So, mm -hmm. para sa akin, uh, mali, ikaw ba'y panatag pang kalooban mo na pasukin pa to, pa, you will be coming in, or what do you think? Uh, with all due respect uh, sa, sa inyo po, eh, eh, tinitingnan po naman natin yung, ano, 
yung possibility muna na magkakaroon ng settlement dito. Ang mahalaga right. naman po ay, ay malinaw yung magiging terms and conditions nga, kagaya right. ng sinabi ko kanina. Sige, na kung sir. ano yung yung ano ano anong nakikita niyong malinaw dito? How, 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 ngayon, nandito na kayo sa amin sa pambansang sumbungan kasi may mga naiinggit na channel dyan, ANCX, na sinasabi kami raw ay mukha ng hustisya, kami yung Tulfo Brothers, isa ako roon, hindi kami hustisya, kami, taga, kami facilitator lang, kaya hmm. sabi nga ng ABS-CB and ANC, ay eh, mabahala raw sila sa Tulfo Brothers kasi wala akong gumagawa ng ganito. Kami lang, may karapatan ito. Parang ahiwan ko kung bakit parang may karapatan kami I mean, I'm talking to you now using the law as a lawyer. There is a complainant. You have your client representing Zeus Akansho. All, all you're saying now, you will do the best that you can, best effort, na pag-ayusin sila. Mm. Do you now, ako, gusto kong maintindihan. Ikaw ba'y sumasang-ayon na si Jose Alejandro Akansho ay may utang na 11 million sa kanya kasi 5 million lang ang principal. Yeah. Hindi, ko, hindi ko masasabi. O, oh, pa, paano ko ngayon papasok na sinasabi mo? Kasi ako, parang hmm. ako yung pinaka-final hmm. arbiter. Kasi this guy is saying, your client owes him 11 million because of the 5 million and 20% every month of 5 million is 1 million. In the next 6 months, 6 million babayaran niya. Plus interest of 5 million is 11 million. So do you acknowledge na, or unless kikwestiyonin mo to, unless mag-uusap sila, babargain kayo rito sa kanya. Hmm. I mean, Jose Alejandro Cancio, is that what you're... Naintindihan niyo ba kung ano sinasabi ko rito? Sir, nakikinig po ako. Nakikinig po. So, do you agree na ang utang mo rito, 11 million? Do, do you... Ito ba ay... Uh, to be honest, sir, sir, sir Ben, I'm not sure about the, the computations kasi pwede naman lang po namin upuan ni Adrian yan para we can come up with the final ano po. So, so uh, parang gusto mo... As of now, as of now, nung, na magkausap po kami kahapon, ang sinasabi po niya sa akin is yung five... Eh sabi ko nga sa kanya, kung meron ka pang ibang ano, pwede naman akong tumulong na din. Yun po ang sabi ko. And, Narinig mo yun, uh, Adrian. Yung 5 sir na ibibigay niya, parang sinabi niya lang na kinuha niya yung pera ko at ibabalik ko na lang ng walang tubo at walang anuman. Wala well, okay na ba sa iyo? Kalimutan mo na yung 6 million? Siguro po magiging okay sa akin kung ibibigay niya ng buo yun. Magbuo ng ano? 5 million? Opo. Walang, wala, kahit walang tubo, basta ibigay niya ng buo. Pero okay. kung buhulugan niya pa rin at mga ako na naman ng kada monthly, medyo mahirap po. Uh, Adrian, kasi kinakailangan dito, if you're coming in with a payment plan, kinakailangan may, may, may terms ka, may specific time frame kung kailan matatapos to. For example, kung sinasabi mong 5 million, one-time payment lang, gusto mong ibalik sa kanyang 5 million, ano bang tinitingnan mong buwan na matatapos to? Let's, how, how long? Five months? Or babayaran mo siya for as long as this guy can wait? Kasi babalik ulit sa amin to. Mas maganda siguro, Kasi linawin mo na lang yung sinasabing terms and agreement ninyo na ito'y Apo. sa loob ng 6 months, babayaran mo siya ng kanyang 5 million. Parang ganyan. Uh, yun nga po, we, we have to talk po eh kung ano po yung... Kasi syempre ako naman po, Sir Ben, ayoko naman pong mag-commit at mga ako nung... Well, well it's not amount to say, you're not uh, really... Kung, kung uh, ayaw mo mag-commit, you're, you're, you're hesitant, there, there is, may, may walang katiyakan dito, you're putting this guy into uncertainty. Hindi naman po, sir. Uh, what you get to have is, to talk with certainty, Mr. Jose Alejandro, Jose Alejandro yes, Cancio, because other, other than that, everything is a promise. Now, let's put a time frame. Nagyan natin ang sinasabing uh, specific kong lugar. Yung nga po nasabi ko po kanina, it, to, uh, pwede ko nga po kumit sa so 250, 15, and 30, that's 500,000 po. In the next, uh, patapos, in the next uh, five months yan? Para po makonsume yung lahat po. Nung, ano, so in the next po. five months, sasabihin mo, uh, 15 and 30th, 250, yes, 250, 500. That will be in the next parang parang 500,000 lang yun. In the next 10 months, who yun? Gagawin ninyo. But, but, kasi po, Sir Ben... Hindi, sandali muna, sir. Sandali muna. Ayun, ako kasi arbiter na ako rito sa inyo. I mean, I'm no... Andito naman ang lawyer mo. He can butt in and stop me. He say, hey, ako yung ano, ako yung abogado ni Jose Alejandro Cancio and I don't, I'm not, I'm not hearing anything from your lawyer to see kung tama o mali ba to kasi ako... Nasa ere tayo ngayon. At yes, sir. ako'y pinagtatanggol ko to kasi siya, sinasabi niya, dehado siya, hinahabol siya ngayon. Ngayon, gusto ko lang malaman kung yung 5 million sasauli niya kasi nasa, nangako ka naman, hindi ako kolektor dito. Facilitator yes, lang ako rito. So, kung sa sinabi mo, 250 on the 15, 250 on, uh, uh, 250 on, on uh, the 30th, twice a month, uh, twice, uh, twice a month, then 500,000 yan a month. 
Uh, well, in okay. 10 months, 5 million yan. So, ikaw ba yung willing ka magantay ng 10 months? Well, well uh, kaya para sa akin, sir, you have to put it in black and white. 10 months at 250 twice a month, every 15th. Medyo natahimik po kayo, sir. Hello? Uh, ako, po, ako po ba, sir? Oo, oh, eh, siyempre. Ako sino makausap ko rito? Alam ba naman kinakausap kong sarili ko rito? Uh, anyway, sorry, sir. Kala ko po si Adrian. Po Hindi, si Adrian. Anyway, ayaw niyang pumayag. Uh, oh, Mr. Okay. Cancio, ayaw niyang pumayag na uh, para, paabutin mo pa ng 10 months. Kasi pinatulog uh, mo na. Wala na nga siyang, yung, wala na siyang interest. Kasi pinatulog namin ni Adrian. Sabi ko sa kanya, for the moment, kasi yan yung, yan yung, yung what they call this, yung, Yung tapat po na alam kong kaya kong magawa. Okay, But sige sir, sige sa sir. Uh, that, that's, that's Adrian, that's yan, sir. Sir, sandali, ano? sandali. Uh, Mr. Jose Cancio. Ano? Sayang oras natin dito kasi medyo precious yung oras natin, uh, precious yung oras ng abogado mo. When you make a promise, there has to be a certain timeline because other than that, you are trying to make a promise. Let's not put sir, a promise, let's ano put po, a commitment. We, we Let me define to you with due respect. Jose Alejandro Cancio, listen carefully. Nandito ang attorney mo. I will define a commitment as a certain time frame Identified every month yung yung payment plan. Do not make a promise of 250 with no timeline. Bakas promise lang huyan eh. We want the commitment that for you to settle dun sa complaint at nalumapit sa amen. I mean, uh, Mr. Uh, Attorney L.C. Manuel, payuhan mo na sa ere itong si Jose Alejandro Cancio. Bakas ginagamit ka nito eh. Hindi, ang mahalaga naman po nyan kasi sir eh. Kailangan muna nila mag-usap ng harapan. So, well, uh, uh, well, I, uh, hindi, hindi nga po pwede. Natatakot si Alejandro Pumunta mm. rito. Isa, sana nagawa na natin dito pagkatapos tapusin. Eh. Oh, okay. eh, siya ang nagde-delay dito. Ito, pobre, dire diretso. Mm -hmm. Now, you're protecting your client na magtago. Ikaw ang kanyang pinain sa akin. Yung malaga po kasi dyan, kahit anong uh, well, pagsabihin, uh, attorney, eh, ang malaga ay eh, magkahon muna ng attorney, agreement. There, 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 is, there is now a status quo. Mm -hmm. Ayaw nitong complainant sa inaalok ng kliyente mo. In the first place, illegal tong ginagawa ng kliyente mo na, na kasama siya. So now, Allegedly, how can you make an illegal transaction legal? You're coming in as legal. I, I do not acknowledge this is illegal because this is an illegal transaction. As alleged na, by the complaint. As alleged by the complaint. As a, not only alleged, as per Securities and Exchange Commission. This guy, I can bring him to the Securities and Exchange Commission for the illegal act, illegal transaction. And you will be in trouble because we are on the air. I want you to understand this. I will respect you as an attorney, but tell your client, Ten months, twice a month, two fifty five hundred and ten months, five million yun. Para ibalik na lang yung inutang. Because pag pinag-usapan natin yung interest, parang inacknowledge ko ng illegalan. Yung illegal, ginawa na natin illegal. Yung illegal, ginawa natin legal. Uh, you know that. You know the law better than I am. I'm a journalist investigator. You're a lawyer. So now, hmm. nasa ere tayo. Kaya nga malaga po na, ininulit ko lang po na magkaroon muna ng meeting ng okay. para po magkaroon na agreement ka po. Sige. Pagbibigyan kita, mag-meeting muna kayo. Kasi ayaw ko, baka, baka binomonitor na tayong Securities and Exchange Commission, maging malaking issue to. Ako, sir, uh, I'm already telling you. Because I know that this is a public record na ngayon tayo. Now, we went public. Now, we are going public. Now, alam na to ng Securities and Exchange Commission, you better advise your client. Because to me, I do not acknowledge that kind of transaction. That's an illegal transaction that we're trying to make it legal. And if we do, we already acknowledge the illegal act to become legal. To me, I would rather say, I would rather say it. Your client, si Jose Alejandro Cancio, owes this guy his money of five million with no interest. Kasi kung babalik mo yun, pinatubo kita para humita ka sa Ponce. Ponce na yan. Sinabi na ng biyernes sa atin ng Securities and Exchange Commission. Abugado rin. And I want you to advise your client well. Because if your client is only using you to come to me, I can see the sincerity, but, but that's your job as an attorney. But you have to advise your client, hey, we're on, on, on public. So siguro, I will let you go and discuss. Siguro, hindi na muna tayo mag i dito. Ano man pag-uusapan niyo, pag nagkasundo kayo, bahala na kayo sa buhay niyo. Pero, pero kung gawin kong legal yung ginagawa ninyo, abay, kasama na ako dyan. I will not be a party to an illegal transaction. 
Trabaho niya, pagtanggol ka, ako nilalantad ko. Okay. Trabaho ko masauli sa iyo, pero hindi kita pagtatanggol para kunin mo ang tubo mo dahil hindi ako kolektor. Entiende? Siguro mag-usap na lang kayo, mag ilabas nyo na lang sila pagkatapos niyan. Maayos niyan. Okay, at uh, uh, Jose Alejandro yes, Cancio. Yes, you heard? Yung mga conversation natin dito, this okay. is live tayo ngayon and this will be eventually on on the record. Nasa, nasa public na ho tayo. Bahala na kayo, magayos. Yes, sir. Yes, sir. Pa. Okay, thank you so much, uh, Jose Alejandro Cancio at sa iyo, Adrian Guevara. Hindi pa tapos to, ah. May part 3 pa tayo. Okay. Attorney Elsie Manuel, siguro to your best effort and your best ability as a lawyer for the uh, your client, advise him. And I'm monitoring, nakatingin ako on the sideline. Mm, All right? Ulit natin. Well, good luck sa inyo. Okay? Thank you. Making one thing. Hindi po kami konsentador at hindi po namin tinatanggap ang isang illegal gagawing legal. Kami ho ay tinatanggap namin yung sumbungan dito na parang kumbaga may pinangako sa sa uli na ram pero pagtubang pinag-uusapan abay kasama na kami dyan sa mga bagay na hindi legal. So, iiwan muna natin sila rito. Abangan! Ito ang bitag pambansang sumbungan aksyon ora mismo. Ano ang reklamo natin? Tangkol po ito kay, ano, kareklamo ko si Sir. Sino, sino to? O si Alejandro Cancio po. Sino ang siraulo na to? O matinong tao ba to? Ang manager daw po siya ng M, dun sa MPBL na San Juan Nights. Di San Juan Nights. Di ba ang uh, Actually, sir, inimbitahan. Pumunta po sila sa amin, then inimbitahan din po ako na pumunta rin sa kanila. Para ano gagawin mo? Mag Para pag-usapan po yung business na... Okay, investment. Sa business. investment okay. po ako. Yeah. Irereklamo ko lang po yung agency na asawa ko, sir. Agency! Okay, kayo, bossing? Irereklamo ko po yung ano, law firm dito sa Pasig na kumuha na sa sakinan niya. Law firm? Okay, sa Pasig. Okay. Wages, negosyo, trabaho, follow-up. Hi, I'm Joanne Lipao and I'm 10 years old. Have you already subscribed to BTAG Official YouTube TV? Like me, my parents, and millennials, we watch BTAG videos. Subscribe now. See ya! Kami ho ang pambansang sumbungan, action oro mismo at sinasabi ho ng kabilang stasyon doon ho sa ANC. <laughs> kami raw ho'y mukha ng uh, hustisya sa Pilipinas o Philippine Justice. Kaya kinakailan mabahala raw ho kayo sa mga ginagawa ho namin. Nek, nek nyo. September 8, umalis ang asawa ni Armando papuntang Alcobar, Saudi Arabia para magtrabaho bilang domestic helper. Pero makaraang isang buwan, nagsabi ang kanyang asawang si Violeta na hindi maganda ang trato sa kanya ng amo. Ang masakit bukod sa inaabuso, hindi raw siya pinapakain ng maayos. Ito ang asawang misis si Violeta. Kaya bago tuluyang mapunde si Violeta, hiniling niya o hiling niya sa asawang kanyang pamilya na pauwiin na lang ang iyo ng kanilang tahanan buong kwento pano orin. Alright, ano naman sa iyo, bossing? Sir, yung agency po ng asawa ko kasi may... Asa ng misis mo? Nasa Saudi po, sir. Alright. Ang misis mo ba nagre-reklamo? Opo, sir. Anong nireklamo ng misis mo? Sinasaktan po siya ng mga anak ng amo niya. Wala po silang day off. Meron bang video ang misis mo? Meron po. Nanawagan. Opo, okay. meron po, sir. Opo. Kami na malitrato po kami dito. Kahit po may sakit kami, pinagtatrabaho po kami dito. Po sahod po namin, nadidelay din po. Pwede po mga alaga ako na nanakit. Sana po makaalis na po kami dito. Tulungan niyo po kami. Ang gusto ko po ipart ng sa agency, sana po, aksyonan nila yung problema ng asawa ko at sana po mapauwi na nila dahil so sobrang trauma na po inaabot ang asawa ko eh. Eto ho. Karamihan ho sa mga lumalapit ho sa amin ay mga sumbong mula OFW. Kami ho hindi nagsasawa sa mga taong lumalapit ho sa amin para humingi ng tulong. At hindi ho kapareho ng ibang public service dyan na may sumuko na kasi paulit-ulit na lang daw to sayang daw ang kalang panahon. Sa bitag pambansang sumbungan, hinding hindi ho kami nagsasawa hanggat may OFW. Kami ho ang takbuhan. 
ay tohong bitag mukha huto ng sinasabing Philippine justice kung gusto niyong sabihin yan. Wala sa amin ng hustisya, iba lang ho kami kumilos. Siguro may nagtawag, may, may tagtawag din ho sa programang ito, the, the Court of Last Resort. <laughs> nga, nga ba? Totoo nga ba? Eh, depende. Kasama natin si Armando Castro, pinakahuling kausap ninyo, misis ninyo, kamakailan. Ka, bali, kagabi po, sir. Gabi. Kumusta naman ang kanyang kalagayan? Saan siya ngayon? Nasa, nandun pa rin po sa bayan na amo nila. Hindi po, ano, kung, sa Alcobar po, kaya lang, umuulan daw, kaya wala, walang, ano, wala silang internet. Alright. Anong klase pang abusong ginawa rito sa misis ninyo si Violeta? Sinasaktan po ng mga anak ng mga amo. Mga bata. Opo. Okay. Yun lang. Tapos, tas hindi pinapakain ng Tatlong beses, isang beses lang po sila pinapakain, wala po sila sa sariling kwarto. Kaya pagka yung natutulis... Sila, ibig sabihin marami sila? De, dalawa po sila nung pinay. Sila. Apo. Mm -hmm. Walang kwarto? Wala po. Saan sila natutulog? Sa kwarto rin po ng ano, ng, hindi ko alam kung amo nila eh. Kasi, kwarto ng mga bata? Opo. Kasi okay. kaya kahit maglabas pa sa kanila. Ilang taon nila, yung mga batang na, nang abuso sa kanila? Mga 15 anos po, ganun. Tinis Lalaki, na. babae? Babae po. Sinasaktan sila? Opo. Anong pananakit ang ginagawa? Sinasabunutan po, sinasampal, sinusuntok, sinisipa. Na mga baba, anak ng babaeng amo. Babaeng Apo. amo to, mga Arabo, mga dalagita. Apo. Sus Mario Josep naman to. So ngayon, gusto na ng iyong misis na kumaari talagang pauwiin na. Apo. At ang agency nagpalabas dito ay Pinoy. Mm -hmm. Okay. Uh, Pinoy Overseas Workers Employment Resources. Man Power. Manager natin ngayon si May Ohena, Operations Manager. Magandang hapon sa'yo, May Ohena. Hello, Ma'am. May. Hello, sir. Hello, magandang hapon. Magandang gabi na sa Ma'am. Ma magandang ma ma gabi po. Ma'am, ito ho'y lunapit ho sa atin ng Mr. Ho, nitong si Violeta Ka Kahalni. Kahalni. Mm -hmm. Ma, mm -hmm. sinasaktan daw ho siya ng kanyang mga anak ng amo at hindi pinapakain mm -hmm. eh nandoon nga ito ay eh, nagmamakaawa na ito ba nakaabot sa inyo? May. Opo, actually po sir, nai-complain na po namin 'yan. Ang pay reply po yung agency namin last November 6 po. Ang mm -hmm. sabi po, this is to inform that they will bring the said worker next week November 12. Ah, bali bukas na po. Mm -hmm. Because her employer has a schedule for chemotherapy. Ganun to ang message po ng agency. Mm -hmm. So nag-leave na din po ako actually ng message kanila lang din umaga na uh, i-inform po kami as soon as the worker po dinala mm -hmm. doon sa office po. Oh, sige ma'am, kung gano'n, ay nakaabot na rin sa inyo para nakipag-coordinate uh -huh. sa inyong foreign recruitment agency. Kaya lang ma'am, ako ay medyo magbibigay ako ng kunting uh, word of uh, caution na kung minsan uh -huh. hindi natin kontrol natin yung ating mga foreign counterpart ng mga uh -huh. foreign recruitment uh -huh. agency, mangangako pero sasaktan yung ating kawawang OFW. Uh -huh. Tulungan naman natin, ma'am. Ano? Sige po, sir. Ay, ano po, i-monitor ko naman po ito, actually, sir. Iano ko na po ito. Okay. Talo ako po ulit ngayong gabi po. Siguro, ma'am, bukas natawag ho kami sa inyo. Hindi ho kami titigil dito hanggat hindi ho natin Sige na... Sige po. Okay. okay lang po. Ngayon, kung ito, saan ho dadalhin? Kung sakaling dadalhin ho sa foreign recruit agency? Sa office, sa agency po muna, sir. Well, sa agency, po. hindi ba dapat sa shelter na para mapauwi? Kasi baka pagdating sa agency, magmumukha silang kawawa, ma'am. I-ano naman po, kasi kailangan din po nila, sir, malaman din. Kasi doon kami nag-report, sir, sa kanila sa FRA po namin na may ganitong case. Siguro maganda kung may intervention na rin ang ating mga nasa, ano, nasa, nasa OWA, nandiyan ang intervention din ang ating mga, na mga polo officers. Kasi kung hindi, may third party rito, gobyerno, hindi nahuto sa agency to agency. Tapos so, alam ko po, sir, dadalhin din yan sila sa polo, siya sa polo, sir. Ay, siguro duhin lang natin, baka mamaya okay. police station dadalhin to. Ay, hindi po, sir. Hindi po. Apo, uh, isi, isi, ano po namin yan sa inyo, sir? Anong sinabi sa'yo na misis mo? Kasi kausap ko ngayon, Mr. Uh, Armando. Anong sinabi sa'yo kagabi? Hindi nga po. Nasa bahay daw po sila ng amo niya. Uh, kumusta naman? Sinasaktan, hindi? Sinasaktan po. Sinasaktan na sinasaktan daw ng mga dalagitang anak ng amo 15 anyo. Sinisipa, sinusuntok, sinasambunutan, hindi pinakakain. Ay, yun hong complain ho sa video eh nila ulit. I-leave ko po ng message sir na may ganyang ano. Pero na, nagsabi naman po yung agency sir nung tinawagan nila na nag-promise naman daw po yung employer. So, imamonitor po natin sa sir. Eh, yung bang employer dyan? Ara, yung mga agency rin? Arabo rin? Sa agency. May Filipino staff po kami doon. Ayun. Ah, okay. Siguraduhin uh -huh. nyo lang ho mama kasi imamonitor uh -huh, ho namin dito kasi kung hindi. Kami ho, ganito ano? Habang uh -huh. kinakausap uh -huh. ho namin kayo, yeah. you know, tatawagan din ho namin yung OWA 
At uh, kami makipag-ugnain din kay uh, ito kay Moka Uzon. Na ito ho ay uh, usek din to na para makatulong na rin sa atin para sigurado na may lapit na rin ho na ma-check ho ng mga polo officers. Ayun, sa kabilang linya ba natin? Wala pa. Okay, dialing pa lang. Si Moka Uzon nga administrator ng OWA. At siya pwedeng deputy administrator. Deputy administrator ng OWA kasi kinakailangan dito may nagmamasid, may nakatingin na third party na kung sakaling papalpak ho yung ating foreign recruitment agency pagkatapos bubulong ho na may-ari ng uh, Arabo na kaysa naman ma-report sila, ay eh, gagawa sila ng kaso, posible ho kasi mangyari yun, eh mas magandang gobyerno na ho natin sa pamamagitan ho ng OWA at mga polo officers na masilip ang kalagayan sa loob ho ng sinasabing ito ay uh, sa foreign recruitment agency kasi para sa akin ho ma'am, dapat sa shelter na ho ito, diretso sa embahada eh. Wala na ho ka makitang dahilan na dalhin pa sa, sa agency, sa foreign recruitment agency. Kaya para sa akin ho ma'am, ako ho'y nagsasabi sa inyo, ipapasilip ho namin to, babalikan ho namin kayo, at sisiguraduhin ho namin dito, makakaabot ho rito. Alam niyo ho ma'am, kami nasa gobyerno ang istasyon din, at hindi ho kami gobyerno, at sinisiguro lang ho namin sa inyo, dapat malaman ho ninyo, na kami ho'y makikipagtulungan na rin ha. Okay, thank you, May. Ah, thank you, Pastor. Okay. Alright, sige. Okay. Alright, sige. Okay, ganito na lang. Huwag ka mag-alala. Madaling, madali lang naman ito. Ito si Moka Uson, madali para sa amin. Nakikipagtulungan yan. Ito naman yung mga, yan sila, May, uh, nagnangako na. Pero kami, nakatingin na rin. Okay? Basta't nandito. Saan ka ba ako tumi nakatira? San Jose Del Monte po, sir. Sa San Jose Del Monte. Hindi ka namin papabayaan dito. Sir. At uh, tutulong na rin kami sa iyo. At uh, uh, hindi lang natin makontak ngayon sa... sa eh, pero nasa linya na ba natin? Mm -hmm. Or kung nasa linya, kung, kung nasa linya man natin, o oh, wala. wala. Bukas na bukas, may tatawag na mismo. Walang problema sa amin to Kami nang bahala, cargo ka na namin, okay? Salamat po. Okay ka lang. Apo. Kapag may may problema, takbo ka lang sa amin, ha? Apo, okay? Apo. Kami nang bahala sa iyo. Okay, eto ang bitag. Pambansang sumbungan, aksyon, oro mismo. O, oh, ba't ka tinanggal? Ang dami ako sa tao na binta. O, well, anong ang ginawa ng tao na nadamay sa'yo? Binta ko ng simento siya. Nagbenta ng simento? So, sangkot ka rin sa bandahan ng simento? O, sangkot na. O, well, ah, uh, suspendi lang po muna. Suspendi ka muna. O, tapos, after five days, tinanggal ka na? Tinanggal po. Saan dinala ng kaibigan mo o yung tao na nadamay sa'yo, yung simento, binenta? Binenta po. Ba't mo alam binenta, kaibigan mo? Eh, tao ko ba? Tao mo? Oo. Tinuro ka na ikaw yung bossing? Hindi, tao ko siya. Kaya nga, so tinuro ka na bossing mo, nagnakaw ng simento. Parang nung inimbestigahan ng tao mo sa si bossing na may utos. Eh, ito na. O di, patay kang bata ka. Mag-iingat ka sa mga tao mo kung ikay dinamay ng tao mo na sinasabi ikaw ang may utos, patay kang bata ka niyang boss. Lumayas na ito'y anak na, na uh, sa pangangalaga ng kanyang tiyahin Aba yung tusiko ng Oktubre ng gabi sa ikalimang, ikalimang pagkakataon 15 times naglalay, naglayas na ho itong disasayisanyos na anak ni Limuel na si Jean Kyla Valentin Bagamat malapit daw si Kyla sa ama Naging malayo naman ang loob nito mula na magkaroon ng nobyo Hinila ni Lemuel, nagtatago, ah, hinala ni Lemuel, itong tatay, abay, uh, nagtatago ang kanyang anak sa nobyo. Abay, buong kwento. Ito, paano rin. Anong problema natin? Hindi, nawawala po or hindi na. Ah, nawawala. Or, nananawagan po ako sa kung sino man po ang nakakakilala at nakakita po sa aking pamangke na si Jean Kyla Valentin. 16 years old lang po siya. Umalis po siya sa bahay noong October 25, 6 p.m. Kung sino man po sa inyo ang nakakita kay Kayla mula nung date na yon hanggang ngayon, hindi pa po kasi umuwi yung pamangkin ko. Mayaring ipagbigay alam po sana sa amin para po makatulong sa paghahanap po namin. Kung napapanood mo ito, ito ining, umuwi ka na at marami naghihintay sa iyo. Ang gusto namin yung magandang future para sa iyo. 
Sa karanasan ho namin, sa tagal na ho ng public service ho namin since 2002, 2003, hanggang kasalukuyan. 4, 5, 6, 7, 8. <laughs> Matagal na ho kami sa public service kaya nagsasabi kami raw mukha ng hustisya. Sabi ho ng ABS-CBN. <laughs> ANC. <laughs> kaya mabahalan na raw ho kayo. Alam niyo mga boss, pag problema ho sa relasyon sa loob ng pamamahay, pag ang isang dalagita o bata or binata or dalagita or dalagang minority edad pa, Kapag naglayas huto, may ibig sabihin dito, eh, hindi masaya, medyo yung bata sa loob ng bahay, kulang ang medyo yung sinasabing bonding o relasyon, pag-uusap. Kaya pag hinahanap po natin kuminsa yung bata, mas gusto niya pang sa mga kaibigan niya kasi either yung bata na nalulungkot at walang makausap na matanda, hindi natin nakakalimutan natin sa hapagkainan, napakahalaga ho talaga. Sa hapagkainan, hindi yung purong kakain tayo ng galit-galit. Sa hapagkainan, dapat yon sa mesa, nag-uusap. Kuminsan, kumusta, binibisita sa kwarto, nakikipag-usap, nakikipag-bonding. Pag ang bata, ho, medyo layo na ho sa atin, napakahirap na ho yan. Parang ito ho yung makuha ang tiwala, nagbing malapit sa atin. Kaya huwag natin hanapin ang mali sa bata. Hanapin natin kung anong mali bilang magulang tayo. Magulang din ho kasi ako, maliban lang kung may kondisyon sa pag-iisip ang bata. Madalas kapag OFW yung magulang, napapariwara ang mga anak dahil hindi nga natututukan ng magulang dahil ang magulang ay nasa abroad o di naman kaya ang, ang amay nagtatrabaho rin. Malungkot na katotohanan kapag ang bata ay pinabayaan mo, lalaki rin ito pabaya sa'yo, walang pagsasalang-alang sa magulang. Ako ho ay bilang ama, ah, yun hong aking take. Kasama ho natin ngayon yung tatay at yung tiyahin, si Lemuel, kayo ho yung tatay. Kayo naman yung tiyahin. Okay. So, <clears throat> ano bang trabaho mo? Bari, kami po yung nagpapahulugan ng mga, mga gamit sa so, dumadaya po kami sa probinsya. Sa probinsya. Okay. Kayo malimit, wala kayo. Apo. Uh, Alright, ikaw naman ngayon ang parang tumututok sa pamangkin mo na anak ng kapatid mo, OFW. Ngayon, kaya tatanong ko lang sa'yo, kayo ba yung nag-uusap ko minsan? Kayo tayo, nakakapag-uusap ba kayo? Nakakapag-banding ba kayo? Kung close po niya sa akin. Noong bata pa siya? Hanggang ngayon po. Eh anong nangyari? Bakit ganun na lang? Parang na parang na, ano po sa barkada na dadala po. Well, ibig sabihin kulang na tayo roon sa pakikipag-usap, kulang na sa banding. Kasi ma pagka marami kasi siyang kabarkadang ngayon ang gali, parang... No, ngayon, pag sinabi na natin barkada, ibig sabihin, hindi na tayo lapit dahil nakuha na yung loob ng bata ng kanyang kabarkada. Opo. Ilang taon na ho kayo bilang ama? Forty po. Kaya ako nagsasabi sa'yo, ako ay nagpalaki na ng mga anak, may abogado, may journalist, may, may chef, may law enforcer, uh, criminal justice, Nagpapaaral pa rin mo. At sa akin, mahalaga yung relasyon. Hindi naman kita masisisi dahil kayo nagtatrabaho bilang ama. Ano? Ang problema lang natin dito talaga, kapag medyo kulang tayo sa panahon, doon ang naghahanap ng medyo makasama, maka, maka, mabaka bar, sa barkada na eh. Ha? So, anong gusto niyo mangyari? Bumalik sa inyo. Opo. Uh... Well, sige, sige pa. Tatay. Labing anim na araw na po kasi wala. Nakakapag-alala na po kasi... Saan ba natin makita yan? Si, ayan, yan, yan, yan ang missing. Si Jean Kyla Valentin. Ayan. Okay. Inyo nakikita sa retrato ho, si Jean? Yan po dati nung umaalis po. Nabalik. Mm -hmm. Mga ilang araw po nabalik po. Nagsasabi po nababalik. Ngayon, hindi na? Hindi na po. Na, yung boyfriend po ay tinatawagan. Sa kanya natawag, sa, hindi sa amin. Magbabalita na lang sa amin yung boyfriend na tumawag daw sa kanya sa amin. Ilan din. taon yung boyfriend? Labing walo po. Labing walo? Si Itong po. anak niya? Isa sa po. Sama ka kita yung boyfriend? Doon din lang po sa Alaminos po, yung barangay din. Sa Alaminos? Pumunta, sa barangay Santa Rosa po, Alaminos, Laguna. Laguna. Pumunta po ako nung isang araw doon, sabi ko yung makipagtulong man lang sa amin na yung kaibigan sigurado niya at kaibigan ng kanya na magkakagala. Sabi daw niyo na hindi naman daw. Kasi ako, pag ako tinanong nyo, kahit itago nyo sa loob ng baul yan, ikandado nyo at lalabas at lalabas kasi kung hindi siya masaya sa bahay, talagang maghahanap ng barkada yan. Sige, ganito. 
Maganda siguro manawagan ka tayo. Ano? Opo. O sige, kung sakaling ikay mananawagan, kayong dalawa, ikaw naman, uh, auntie, mananawagan ho kayo. Ano? Bibigyan ko kayo ng pagkakataon kasi kung ito ay napapanood nito, siguro eh, bibigyan ko kayo ng ano, kausapin nyo lang sa ere, kung sino man, mayusin nyo ng pakiusap na may pagmamahal kayo. Baka akala niya, pinababayaan na siya. Iba rin yung magulang, kung minsan ang anak, kung talaga maganda ang relasyon niyo noon, hindi para naman siguro nagbabago. Siyempre, tinatablan din niya. Sabi po kasi nung nag-chat doon sa asawa ko yung lalaki na, ah, sa pinsan nung, yung pamangkin ko, pali pinsan niya, na uh, uuwi na raw siya, kaya lang natatakot. Sabi okay, ko, ganito na lang, ganito na. Huwag mo nang ikwento yan. Ako, ako. Mm, ang problema ko si, sige, kausapin niyo na lang. Si Jean Kyla, kausapin niyo na lang. Anak, hmm. kung nasaan ka man, naantay ka na namin. Huwag ka matakot. Lahat ng uh, sabay nag-aalala sa iyo. Bata ka pa, marami ka pa mararating. Mm -hmm. Uwi ka na. Kaaral ka pa. Mama mo, hindi na makakain at makakakasakit na doon. Kaisip sa iyo kung ano-ano na naiisip. Sana naman ay eh, bumalik ang pag-iisip mo na marami nag-aalala sa iyo. Okay. Ikaw naman, auntie. Ikaw yung kapatid ng nanay. Sige, kausapin mo. Neng, umuwi ka na. Maraming naghihintay sa iyo sa bahay. Ang mga kapatid mo, hinihintay ka rin. Ate ka, alam mo, kita ko naman na ginagampanan mo yung pagka-ate mo sa mga kapatid mo. Mahal ka sa bahay. Kung may gusto kang sabihin, makipag-usap ka, nakikinig naman, nakikinig naman kami sa'yo. Umuwi ka na. Okay. So, nasabi niya na lang, ano? Okay. Pakita ulit ang uh, si, ano? Si, ayan. Si Jean Kyla Valentin. Okay. Iba na talaga ang mga millennial ngayon, ano? Sariling pag-iisip. O, ako naman manawagan sa'yo, Jean. Mm -hmm. Sige. Okay, okay, nene. Ang tawag ko sa'yo, nene, pa. O, oh, kinig ka. Ay, nako. Tatawanan mo rin yan pag laki mo, pag medyo <laughs> nagkaedad ka na. Kung titingnan, may mga barkada mo, okay kasama yan. Kasi hanggat may samahan pa kayo, pero may mga estado yan eh, stages. Ne. Ay, nako. May tsura ka pa naman sa picture na yan, no? Manubul. Hmm. Okay? So, bumalik ka na eh. Umiiyak na yung auntie mo. Umiiyak pa pati na. Naiiyak pati tatay mo, nanay mo. Hindi makapag-isip. Na nakakatulog ka pa ba? Ate ka pa naman, uh, Jean. Eh, namimiss ka na rin ng mga kapatid mo. Hmm. Saan ka kumakain? Sino naglalaba ng mga, ano mo, ng mga damit mo, underwear mo? Mm hmm Anong pangangailangan mo? Sanitary napkin, toothbrush, kung ano-ano yan. Makikisuyo ka na lang ba? Sus Mar Josep, mm, ngayon, pag nagutom ka, kapirangkot lang ang iyong makakain dyan. Unless pagtatrabahuin ka, ilalako ka nila. Huwag naman. Naintindihan niyo ba? Matakaw Kaya, pa naman po yan. Ha? Matakaw. Matakaw? Mm -hmm. Matakaw sa? Sa kain po. O ngayon, kulang yung papakain siya. <laughs> Sabi nga po ng kapatid, mamamayat daw po siya kung sinong papakain. Mamamayat? Ano kayong kinakain? Kamote? Kahit ano na lang po makain yan, basta ma hindi nakakamatay. Kain ka kain. <laughs> Kala ko pa kanina. Na, 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 Nalulungkot ka. Tawa po kasi ako doon sa ano nung aking anak. Na? Natawa po kasi doon sa anak kong panganay. Ano sinabi ng anak kong panganay? Magugutom daw siya. Ilan mata? taon yung panganay? 18 po. Ah, 21 na po. Bae, lalaki. Lalaki po. Malakas kumain to si, si nene. Opo. <laughs> Saan ba ito nagtago? Sa ano? Saan daw? Anong probinsya? Anong, anong, anong lugar? Doon din po sa Laguna, sa Barangay Santa Rosa. Wala naman mga kamote roon ah. Meron po, dito po. Kamating kahoy? Oo, oh, ano po yun? Sir, ano po Survivor yun? Survivor ba ito? Barangay po yun, parang bundok po yun. Bundok? Okay. Marunong ba magtanim to? Kamain lang po. <laughs> Bakit natatawa ka? Tao po nga sa mga... <laughs> Lalo hindi nababalik yan. Ang mga lansones, rambutan, tinitira nito. Paborito niya yon 
mga pinarito sa aking pot kamote yan gusto gusto ko gusto ko niya yan mhm mm ang sabihin mo ulit sa anak mo anay uh, wag, wag, kung kumpirito sa aking lang kamote nilaga o ano man yan kwek kwek at yaman anak na, pag uwi mo siguradong payat ka na yung mga kanin sa atin napapanis <laughs> wala ka Tirador ng kanin, malamig na kanin ba ito? Tirador po yan ng bahaw. <laughs> Ngayon, napa, kaya po nakakapag-alala na napapasok. Ba't po sinasabi sa area? Ano ba yung sinasabawan niyo ng bulalo? Yung tutong na? Hindi na po. Basta po kung ano natin ang ulam, yun nalaang po. Okay. Eh ngayon, sabihin mo sa kanya, anak, oh, hindi ko kung sa bahay, maraming bahaw at maraming malamig na kanin dyan. Anak, Sige. ang bahaw, napapanis na. Bumalik ka na. Mm -hmm. Kapatid mo, kahit may sakit gusto mong umuwi, kahanapin ka laang. Mm -hmm. Okay. Sana yung maisip mong kung mahal ka ng boyfriend mo, mas mahal ka namin. Oo, oh, tama nga naman. Mm, walang walang pwedeng pag-ama at ina. Pagka naging ina ka, saka mo maiisip yan. Pagka naging magulang ka, saka mo maiisip ng mali mo. Mm -hmm. Kaya habang bata ka pa, dalawang kamay ka namin tatanggapin ng mm -hmm. mga kapatid mo, tita mo, lolo mo. Saka may mo. malabig na bahaw. <laughs> <laughs> Sinabawan ng bulalo. Kahit po yung sukaping para ako, siya sa <laughs> Matakaw. Ay, kanina pa umiiyak si Auntie. Bakit tululuha mo dyan? Ano ba? Siya sige, po sige. talaga yung nag-aalaga doon. Sige, eh. sige, ikaw naman, Auntie. Huwag mo, mo nang pahiya ng mga bara-bara kong kape o mga ano. Sige, anong sasabihin? Anong meron? Ah, uh, yun. Kaya na, nag-aalala na sa iyo si inay, lalo na nag-uulan. Mm -hmm. Tuwing kakain kami, gusto mo malaman mo, hindi kami nakakakain ng maayos kasi kahit kahit masarap yung ulam o kahit ano pa yung ulam na nakain, niisip namin kung kumakain ka ba ng maayos. Mm -hmm. Muwi ka na, sobrang nag-aalala na sa'yo si Inay. May nag-aaral pa ba ito? Oo. Oh. Oh. Tumigil ang pag-aaral? Napatigil po siya ngayong grade 11 po. That okay. last day of enrollment po. Okay. Malis po siya. So, <clears throat> so mamanawagan ako. Sige, ilagay siya na ako naman nanawagan dito. Sige. Okay, Jane, uwi ka na. Pag ikay umuwit, nakita mo nanay mo, Kinsimi, lagaantay sa'yo. Mula sa bulsa ni, ni Wela at si Bren. Kung sikaling hindi na kaya ako ng bahala sa'yo. Okay? Pangako ko yan. O, oh, Kinsimil, nag-aantay sa'yo. Tapos, abay, may ginagawa ba ito? Wala pa. Gusto mo rito ng trabaho? Ano po yan, sir? Bali... Gusto, gusto niyo ba magtrabaho para kumita? Hindi ko po hindi pa po. Hindi pa siya pwede mga ng trabaho. Kasi kukunin po yan ng aking asawa sa doon. Sa doon papapasukan. Saan? Sa Dubai po. Bale yung, sa Dubai? Oh, maganda pala sa Dubai. Yung sister and loko po kasi nandoon. O di, sige. Sabihin mo. Sige. One, one more time. Hindi mo nasabi. Sige na. Hindi po. Napag-usapan na po namin. Tinawagan po na sa... Ayaw niya ng Dubai? Hindi Gusto siya nga po, po. nagsadya sa akin na Pero, pa. Pero, then, 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 sandali siya. O di, sabihin mo. Nagkaantay na Dubai. Sige. Neng, ibinigay ko na yung gusto mo. Gusto mong sumunod sa'yo, mama. Okay. Kaso hindi kita makuna ng passport kasi wala ka, pipitsuran. Oo, oo nga naman. Hindi po marilisan ng passport kasi hinahanap siya. Okay, sabihin mo ulit oh, para marilisan ng passport. Ineng, abot ka pa. May pagkakataon ka pa. Mm -hmm. Tuwid mo ang buhay mo, batang-bata ka pa. Mm -hmm. Mas maganda ang Dubai. Para sa iyo din itong ginagawa namin, hindi para sa amin. Mm -hmm. Dahil wala naman kami pamamana sa iyong karangyang buhay kundi edukasyon. Sana maisip mo yan. Okay. Ikaw, auntie, kanina ka pa iyak ng iyak. <laughs> Mahal mo bang pamangkin mo? Opo, sobra. Kapag po, hindi, iniisip ko pa rin po sa sarili ko kung saan kami nagkulang or lumabes ba. Kasi po, sa bahay, nag-uusap naman kami, nagkukwentuhan kami. Kahit po yung mga kapatid niya, tinatanong ko, anong mali, anong dapat naming itama, Sasabihin naman nila, oh, si ate, ganyan. Kahit po si, si ate nila, nung umuwi, tinatanong ko, mm -hmm. tinanong ko din po siya, anong mali, anong kulang. Sasabihin naman niya, wala tita, ayos mm -hmm. na ako, papasok okay. na ako, ganun. Pero hindi rin po. Okay. Kulang, ano. kulang pa rin? Kulang pa rin. Hindi mm -hmm. kulang sa bahaw? <laughs> Pinatatawa sa pagkain po, hindi parang, siguro. Parang ano? Parang sobrang po yan sa pagluluwag namin. Hindi sa 
Oh, ganun ba? Kasi pagka po yung may gusto, hanggat hindi na, kahit hindi namin kaya, basta kahit utang, nagagawa po namin ng paraan. Kawawa naman kayo. Eh, pag ganyan ang nangyayari, kayo nang pinalalaki ng anak niyo. Kaya nga po. Parang, parang siya na nagpapalaki, kayo na ngayon yung anak. anak sabi nga po sa DSW, parang nasa brand daw ng luwag. Ayun. Pero may pagkakataon pa naman. Mm -hmm. Oo nga po. Siguro, pag nakita niya sa Dubai, at doon, mag-aaral siya roon. Okay? Opo. Sige. Sigurado ako. Kung sino man nakakita sa inyo, kay uh, pakita ulit si Jean. Ayan. Okay? Sino man hong kumukupkup dito, o boyfriend itong si... Ano? Ano ba ito? Ang ah, pangalan itong si boyfriend ito? Roniel. Roniel. Roniel, umayos ka. Pag ako umanap sa'yo, manako, si Mario Josep ka. Di si Ocho ka na, hindi ka na minor de edad. <laughs> run, Roniel, run! Because Bitag is on the way. <laughs> so, maayos ka. Ayan. Well, sige, tingnan na lang natin. Antayin na lang natin. Ha? Okay lang, ha? Thank you. Okay, bukas naman ang aming tanggapan dito. Higit sa sumbungan, embestigahan at anumang reklamang susolusyonan ang Bitag Pambansang Sumbungan. Aksyon. Ora mismo. Hi, I'm Joanne Dipao and I'm 10 years old. Have you already subscribed to BTAG Official YouTube TV? Like me, my parents, and millennials, we watch BTAG videos. Subscribe now. See ya!